அனைவருக்கும் காலை வந்தனங்கள் தரம் பதினொன்று வரலாறு பாடத்தினுடைய அழகு இரண்டு இலங்கையில் பிரித்தானியர் அதிகாரத்தை நிலைநாட்டல் என்கின்ற இந்த அழகிலே முதலாம் பாகம் தொடர்பாக எங்களுடைய முன்னைய காணொலியிலே நாங்கள் நோக்கியிருந்தோம் அந்த வகையிலே இலங்கையில் பிரித்தானியர் அதிகாரத்தை நிலைநாட்டல் என்கின்ற இந்த இரண்டாம் அழகினுடைய இரண்டாம் பகுதியிலே இன்று உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அன்புக்குரிய மாணவர்களே இந்த இரண்டாம் அமர்வு இந்த படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் பிரித்தானியர்களுக்கும் இலங்கை சுதேச மக்களுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற சுதந்திர போராட்டங்கள் தொடர்பான விடயங்களையே இந்த வீடியோவினூடாக நாங்கள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அந்நியர் ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டங்கள் என்கின்ற தலைப்பின் கீழால் தரம் பதினொன்று வரலாறு பாடத்தினுடைய அழகு இரண்டினுடைய இரண்டாம் பாகத்தில் உங்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே அந்நியர் ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டங்கள் எனும் போது இலங்கையிலே கடந்த காலங்களிலே பல்வேறு வெளிநாட்டவர்கள் இலங்கைக்கு வருகை தந்திருந்தார்கள் போத்துக்கேயர் ஒல்லாந்தர் ஆங்கிலேயர் அந்த வகையிலே போத்துக்கேயராலும் ஒல்லாந்தராலும் இலங்கையினுடைய கரையோர பிரதேசங்களில் மட்டுமே ஆதிக்கம் செலுத்த முடியுமா இருந்ததே தொடர்ந்தும் இலங்கையிலே ஒரு சுதந்திர பிரதேசம் காணப்பட்டு வந்ததே மலையகை ராட்சியம் அங்கே மன்னர் ஆட்சி இடம்பெற்று வந்திருந்தது இதற்கே மக்கள் பழக்கப்பட்டு போயிருந்தார்கள் அந்த வகையிலே கரையோர பிரதேசத்திலே போத்துக்கே ஒல்லாந்தர்கள் ஆட்சி செய்த காலப்பகுதியிலும் கூட அங்கு வாழ்ந்த மக்களும் கூட தமக்கு ஒரு மன்னர் கண்டியிலே இருக்கிறார் என்கின்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக ஆங்கிலேயர் கண்டிராட்சியத்தை கைப்பற்றியதற்கு பின் பின்னரான காலப்பகுதியில் தான் மக்களுக்கு முழுமையாக தாம் அந்நிய ஆதிக்கத்துக்கு கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கின்ற ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது அந்த வகையிலே நீண்ட காலமாக கண்டி மக்கள் சுதந்திரத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களால் வெளிநாட்டு ஆதிக்கத்தை ஏகாதிபத்தியத்தை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தது தாங்கள் சுதந்திரமாக வாழ்ந்தவர்கள் ஒரு மன்னருக்கு கிளை வாழ்ந்தவர்கள் என்ற உணர்வு தான் அவர்களுக்குள்ளால் மேலிட்டு காணப்பட்டது எனவே தொடர்ந்தும் இந்த அடிமைத்துவத்துக்குள்ளால் அவர்களால் இருக்க முடியவில்லை எனவே தங்களால் முடிந்த போராட்ட வழிமுறைகளை எல்லாம் பின்பற்றி இந்த சுதந்திரத்துக்காக அவர்கள் போராடினார்கள் அந்நியர்களை இந்த நாட்டை விட்டு துரத்த வேண்டும் வெளிநாட்டு ஆதிக்கத்திலிருந்து இந்த நாட்டை மீட்டெடுக்க வேண்டும் மீண்டும் மன்னராட்சி இந்த நாட்டிலே கொண்டு வரப்பட வேண்டும் சுதேச மக்கள் சுதேச மக்களிலிருந்து தெரிவு செய்யப்படுகின்ற ஒரு ஆட்சியாளரால் ஒரு மன்னரால் தான் எங்களுக்கான ஆட்சி நடத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணப்பாட்டிலே தான் குறிப்பாக மலையக மக்களும் பொதுவாக இலங்கை மக்களும் காணப்படுகின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான இந்த கிளர்ச்சிகள் இடம்பெறுகின்றன ஆங்கிலேயர் இதனை தமது ஆட்சிக்கு எதிரான கிளர்ச்சிகளாகவே கருதுகின்றார்கள் ஆனால் இலங்கை மக்களை பொறுத்தவரையிலே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஊவா வெல்லச பிரதேசத்திலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மாத்தளை பிரதேசத்திலும் ஆரம்பித்த இரண்டு ஒவ்வொரு புரட்சிகள் இலங்கை முழுவதிலும் பரவிய வாரான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவன் என்பது முக்கியமான ஒரு விடயம் அந்த வகையிலே இலங்கை மக்கள் இந்த போராட்டங்களை தம்முடைய சுதந்திர போராட்டங்களாக நம்முடைய நாட்டுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு சுதந்திர போராட்டமாகத்தான் நோக்கினார்களே தவிர இதை பிரித்தானிய ஆட்சிக்கு எதிரான கழகமாக அவர்கள் நினைக்கவில்லை இது நாட்டுக்கான ஒரு போராட்டம் இது ஒரு சமூகத்துக்கான ஒரு போராட்டம் இது சுதந்திர போராட்டம் என்கின்ற உணர்வே அவர்களிடத்திலே உள்ளத்தின் ஆழத்தில் பதிந்திருந்தன அந்த வகையிலே இலங்கையிலே இடம்பெற்ற இரண்டு பிரதான சுதந்திர போராட்டங்கள் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பின்னர் சரியாக நூறு வருடங்களுக்கு பிறகுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே இலங்கை முழுமையாக சுதந்திரம் அடைகிறது ஆனால் நூறு வருடங்களுக்கு முன்பிருந்தே அதற்கான முயற்சிகள் இந்த நாட்டிலே தொடங்கப்பட்டிருந்தன என்பதை தான் இந்த வரலாறு எங்களுக்கு சாட்சி பார்க்கிறது அந்த வகையிலே இப்பொழுது நாங்கள் முதலாவதாக இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளிலும் இடம்பெற்ற இந்த போராட்டம் சுதேச இலங்கையர்களுக்கும் வெளிநாட்டு ஆதிபத்தியவாதிகளான ஆங்கிலேயருக்கும் இடையிலே இடம்பெற்ற முக்கியமான போராட்டமாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே அவ்வாறான ஒரு போராட்ட காட்சியை இப்பொழுது நீங்கள் படத்திலே காணுகின்றீர்கள் 
சரி எப்பொழுது நாங்கள் முதலாவது போராட்டம் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சுதந்திர போராட்டம் இந்த சுதந்திர போராட்டம் என்றால் என்ன இதற்கு பின்னணியில் அமைந்த காரணிகள் என்ன அது ஏன் வெற்றியில் முடிந்ததா தோல்வியில் முடிந்ததா அதற்கான காரணம் என்ன அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்கிற விடயங்களை தான் நாங்கள் இந்த இரண்டு போராட்டம் பற்றியும் ஒப்பிட்டு பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சுதந்திர போராட்டம் என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் முதலாவது புரிந்து கொள்வோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதமே இது ஆரம்பித்து விட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினேழு செப்டம்பர் தொடக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் மாதம் வரை கண்டியிலே நிலவிய ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக மக்கள் ஆயுத பாணியாக கிளந்தெழுந்தமையே முதலாம் சுதந்திர போராட்டம் எனவே இந்த போராட்டத்தினுடைய தன்மை இதிலே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எப்போது இடம்பெற்றது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டிலே தான் இது நிறைவடைகிறது ஆகவே இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சுதந்திர போராட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கண்டியிலே குறிப்பாக இலங்கை முழுவதும் நிலவினாலும் கண்டியிலே நிலவிய ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக இது நடந்தது மக்கள் பொதுமக்களால் தான் இந்த போராட்டம் இடம்பெற்றது ஆயுத ரீதியான போராட்டமாக இது அமைந்திருந்தது இது அஹிம்சா ரீதியான ஒரு போராட்டம் அல்ல ஆயுத ரீதியான ஒரு போராட்டமாகவே இது அமைந்திருந்தது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எண்ணூத்தி பதினெட்டு சுதந்திர போராட்டம் என்பதே கண்டியிலே நிலவிய ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக பொது மக்களால் ஆயுத ரீதியாக இடம்பெற்ற போராட்டம் என்று நாங்கள் வரைவிளக்கப்படுத்தலாம் பிரதானமாக இந்த போராட்டத்துக்கு பின்னால் இருந்த காரணம் என்னவென்று நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பிரித்தானியர் ஆட்சி மீது மக்கள் கொண்டிருந்த வெறுப்பு தான் இதற்கு காரணமா அமைந்தது மக்கள் பிரித்தானிய ஆட்சியே விரும்பவில்லை அவர்களது ஆட்சி முறை அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை சுதேச ஒரு ஆட்சிக்கு கீழ் அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்றே அவர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் அந்த வகையில பிரித்தானியர் ஆட்சி மீது மக்கள் கொண்ட வெறுப்பே இதற்கு பிரதான காரணமாக அமைந்திருந்தது ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி கண்டியிலே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினைந்திலே தான் ஆரம்பித்தது ஆரம்பித்து வரும் மூன்று வருடங்கள் கூட கிடக்கவில்லை அதற்குள்ளால் ஒரு புரட்சி ஒரு கிளர்ச்சி இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக நடத்தப்படுகின்றது என்பது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விடயம் அந்த வகையிலே மக்கள் அறவே இந்த வெளிநாட்டு ஆதிபத்தியத்தை விரும்பவில்லை என்பதைத்தான் இது காட்டுகின்றது இருந்தாலும் இதற்கு பின்னால் சில நியாயமான காரணங்களும் இருந்திருக்கின்றன என்பதை நாங்கள் அடுத்து நோக்க இருக்கின்றோம் மக்கள் போராட்டத்துக்கு தயாரான நிலையிலே தங்களால் முடிந்த ஆயுதங்களை அவர்கள் தயாரித்துக் கொண்டு இந்த போராட்டத்திலே அவர்கள் களமிறங்கி இருந்தார்கள் அந்த வகையிலே போராட்டத்துக்கு தயாரான மக்களை நீங்கள் இந்த படத்திலே காண்கின்றீர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு போராட்டம் ஏன் நடந்தது அதற்கு பின்னால் ஏதுவாகிய காரணங்கள் என்ன என்பதை நாங்கள் அடுத்து நோக்கலாம் அந்த வகையிலே முதலாவது மிக முக்கியமான காரணம் தமக்கென்று ஒரு மன்னன் இல்லையே என்கின்ற ஒரு ஏக்கம் அந்த மக்களிடையே காணப்பட்டது தமக்கான ஒரு மன்னனை நியமித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அவசியம் அவர்களுக்கு காணப்பட்டது அந்த வகையிலே இவ்வளவு காலமும் மன்னராட்சிக்கு கீழே இருந்து வந்த இந்த மக்களுக்கு மன்னர் இல்லாத ஒரு ஆட்சியை சகித்துக் கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை காணப்பட்டது எனவே எங்களுக்கு மன்னர் வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கவலை அவர்களிடத்திலே காணப்பட்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த வகையிலே தான் ஒரு பிக்கு தமக்கு ஒரு மன்னர் இல்லையே என்று பாடிய கவிதை கூட அமைந்திருக்கின்றது அதை நாங்கள் பின்னால் நோக்குவோம் அதுக்கிடையிலே இரண்டாவது காரணம் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி தொடர்பாக கண்டி மக்களின் அதிருப்தி நிலவிய ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி சம்பந்தமாக கண்டி மக்களிடம் ஒரு நேரான சிந்தனை அவர்களிடத்திலே இருக்கவில்லை அவர்கள் அதனை மறுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலே இருந்தார்கள் அதிருப்தியோடு தான் அவர்கள் பார்த்தார்கள் ஆங்கில ஆட்சியிலே அவர்கள் திருப்தி அடையவில்லை அவர்களுடைய ஆட்சி முறை நீதிமுறை பரிபாலன முறை இவை எவற்றிலுமே அவர்கள் திருப்தி அடையவில்லை ஏனென்றால் ஆங்கிலேய கலாச்சாரம் என்பது இது கண்டிய மக்களுக்கு ஒரு புதிய விடயமாகவே காணப்பட்டது மூன்றாவது சமயம் மற்றும் பண்பாட்டின் பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் காணப்பட்டன குறிப்பாக பௌத்த சமயத்துக்குரிய உரிய மதிப்பு மரியாதைகள் இல்லாமல் காணப்பட்டது ஒரு முக்கியமான விடயம் அதை கொண்டு கண்டி மக்களை பொறுத்தவரையிலே உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் சம்பிரதாயங்களுக்கு அதிகூடிய முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள் சிம்மாசனம் என்பது அவர்களுடைய சம்பிரதாயத்தில் முக்கியமான ஒரு அரசனுடைய சிம்மாசனத்தை அவர்கள் புனிதமாக மதித்தார்கள் அதே போன்று பதவி ஏற்கும் வைபவங்கள் சமய சடங்குகள் போன்ற பல்வேறு சம்பிரதாய சடங்குகள் கண்டிய மக்களிடையே பரவி போயிருந்தன ஆனால் இவை எதையுமே ஆங்கிலேயர்கள் கருத்தில் கொள்ளவில்லை அவர்களுக்குன்னு தனியான ஒரு ஆங்கில கலாச்சாரம் இருந்தது ஐரோப்பிய கலாச்சாரம் இருந்தது அதனை கண்டிய மக்களால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை எனவே தான் குறிப்பாக பௌத்த சமயத்தினுடைய புறக்கணிப்பும் கண்டிய மக்களின் பரம்பரை பரம்பரையாக பாதுகாக்கப்பட்டு பேணப்பட்டு வந்த சம்பிரதாயங்களினுடைய அழிவு கண்டிய மக்களை இப்பாறான போராட்டங்களின் பால் ஈர்த்தது என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஆகவே மன்னன் இல்லையே என்கின்ற இயக்கம் ஆங்கிலேய ஆட்சி தொடர்பான அதிருப்தி அதே போன்று தங்களுடைய சமயம் பண்பாடு ரீதியான பிரச்சனைகள் காணப்பட்டமைகின்ற காரண
இதுதான் அந்த பிக்கு ஒருவரால் பாடப்பட்ட அந்த கவிதை ஐயோ எறும்புகளே உங்களுக்கென்று அரசர் இருக்கிறார் நாம் என்ன செய்வது இது எங்கள் விதியா அரசர் ஒருவர் வாக்கிய பெற்றால் அன்று பாட்சோருன் போம் ஊர்வலம் போவோம் சாது நாதத்தை முழங்குவோம் என்று அந்த பிக்கு பாடி இருக்கின்றார் இதில் இருந்து பல விடயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்கின்றோம் அதாவது எறும்புகள் ஒரு தலைவருக்கு கட்டுப்பட்டு வரிசையா செல்கின்ற காட்சியை பார்த்து இந்த கவிதை அவர் படிக்கின்றார் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தலைவர் இருக்கிறார் எங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது என்று தம்முடைய அந்த மனக்கிலேசத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் அதோடு அவர் சொல்லுகின்ற முக்கியமான விடயம் பாட்சோர் உண்ணுகின்ற கலாச்சாரம் தம் எங்களுடைய பண்டைய இலங்கை மகளிடத்திலே காணப்பட்டிருக்கிறது ஊர்வலம் போகின்ற கலாச்சாரம் இருந்திருக்கிறது இவையெல்லாம் இப்போது இல்லை எனவே எங்களுக்கு அரசன் வந்தால் நாங்கள் பாட்சோரன் போவோம் ஊர்வலம் போவோம் கொண்டாடுவோம் என்கின்ற மகிழ்ச்சியை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் சாது நாதத்தை முழங்குவோம் என்று அவர் சொல்கின்றார் எனவே இவ்வாறான அவர்களுடைய கலாச்சாரங்களுக்கான ஒரு தடை இருந்திருக்கிறது என்பதை கூட இந்த கவிதை மறைமுகமாக எங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது ஆகவே அரசன் இல்லையே என்ற இயக்கம் கண்டி மக்களிடையே வளர்ச்சி அடைந்து அதுவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சுதந்திர போராட்டமாக விருத்தி அடைந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இது ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்க மன்னனுடைய சிம்மாசனம் இதை கண்டி மக்கள் புனிதமாக கருதிய ஒரு சம்பிரதாயம் அந்த வகையிலே இவையெல்லாம் இன்று இல்லையே எங்களுக்கு சிம்மாசனம் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய அரசன் இல்லை பரிவட்டம் இல்லை அதனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மன்னருடைய அரச சபை இல்லை இவையெல்லாம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை இப்பொழுது நாங்கள் வாழ்கிறோம் என்கின்ற இயக்கம்தான் கண்டி மக்களிடையே காணப்பட்ட அந்த இயக்கத்துக்கு பிரதான காரணியாக அமைந்திருந்தது இன்னும் சில காரணங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு ஏதுவாக அமைந்த காரணிகளிலே மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் கண்டியிலே இருந்த உயர்குடி வர்க்கத்தினர் உயர்குடி வர்க்கத்தினரை பொறுத்தவரையிலே அவர்களுக்கென்று ஒரு அந்தஸ்து கண்டியிலே இருந்து வந்தது இந்த அந்தஸ்து இப்பொழுது பிரித்தானிய ஆட்சியிலே அவர்களுக்கு இல்லாமல் போனது குறிப்பாக படை வீரர்கள் பலர் அஹ் இப்போது இருக்கின்ற கண்டி உயர்குடி மக்களை மதிக்காத ஒரு நிலைமை காணப்பட்டது அதே போன்று கண்டி உயர்குடி மக்களுக்கு என்று சில வருமான வரிகள் காணப்பட்டன குறிப்பாக கடவை வரிகளை அவர்கள் நடத்துகின்ற கடவை வரிகளை அறவிடுகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது இவ்வாறான வரிகளை எல்லாம் பிரித்தானியர்கள் நீக்கி விடுகின்றார்கள் ஆகவே கண்டிய உயர்குடி மக்களுக்கான வருமானம் மூலமும் பாதிக்கப்படுகிறது எனவே வருமானம் பாதிக்கப்படுகிறது மதிப்பு மரியாதைகள் இல்லாமல் போகின்றது இவ்வாறான ஒரு செயற்பாடால் கண்டி உயர்குடி மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் இவை தவிர பாரம்பரியமாக கண்டிய சிங்கள மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த சில பதவிகளை பிரித்தானிய அதிகாரிகள் மாற்றி அமைக்கிறார்கள் இது பாரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறது பாரம்பரியமாக சிங்களவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சில பதவிகள் கூட பறிக்கப்பட்டு வேறவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது கண்டிய மக்களிடையே ஒரு அதிருப்தி ஏற்படுத்திய நிலை அந்த வகையிலே தான் ஊவாப்பில் வெல்லஸ் பிரதேசத்திலே மடிகே முகாந்திரம் அதாவது மடிகே முகாந்திரம் என்பது போக்குவரத்து அமைச்சர் போன்ற ஒரு பதவி போக்குவரத்து துறைக்கு பொறுப்பான ஒரு பதவிதான் முகாந்திர பதவி ஆகவே மடிக்கை முகாந்திரம் என்கின்ற அந்த போக்குவரத்து தொடர்பான அந்த பதவிக்கு காலம் காலமாக சிங்களவர்களே நியமிக்கப்பட்டு வந்திருந்த காலப்பகுதியில் பிரித்தானியர் தமக்கு விசுவாசமாக இருந்த ஹஜ்ஜி மரிக்கார் என்கின்ற முஸ்லிம் நபரை நியமிக்கின்றார் இது சிங்கள மக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு பாரிய பிரச்சனையை ஒரு அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகிறது இந்த நிகழ்வுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு உடனடி காரணமாக சொல்லப்படுகிறது பல பின்னணிகள் இருந்து வந்த போதும் இந்த உடனடியாக ஹஜ்ஜி மரிக்காரை நியமித்தது கண்டி மக்களிடையே பாரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அதுவே போராட்டத்துக்கு வழிவகுத்த உடனடி காரணமாகவும் அமைந்து விடுகிறது ஆகவே உயர்குடி மக்களுடைய அந்தஸ்து அவருடைய வருமான வழி பாதிக்கப்பட்டதும் அதே போன்று பாரம்பரிய பதவிகள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டதும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வழிவகைத்த பிற காரணிகளாகும் ஆஹ் கண்டி பிரதானிகள் பலர் இருக்கக்கூடிய ஒரு புகைப்படத்தை நீங்கள் காண்கின்றீர்கள் இவ்வாறு ஆஹ் இருந்த கண்டி பிரதானிகள் அந்தஸ்தோடு மிகவும் பெருமையோடு வாழ்ந்து வந்த கண்டி பிரதானிகளுக்கு கண்டி ஒப்பந்தத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு விடயம்தான் உங்களுடைய கண்டி பிரதானிகளுடைய உரிமைகள் மதிப்புகள் பாதுகாக்கப்படும் என்பது கண்டி ஒப்பந்தத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு விடயம் ஆனால் அது அப்பட்டமாக பிரித்தானியரால் மீறப்பட்டிருக்கிறது எனவேதான் கண்டி பிரதானிகள் குறிப்பாக இந்த போராட்டத்திலே கூடுதலாக பிரதானிகள் தலைமைத்துவம் வகித்தார்கள் பொதுமக்களோடு இணைந்து அவர்கள் தலைமைத்துவத்தை வழங்கினார்கள் அதற்கு முக்கியமான காரணம் கண்டி உடன்படிக்கையில் சொல்லப்பட்ட இந்த விவகாரம் கண்டி பிரதானிகளுக்கான மதிப்பு மரியாதை அவர்களுக்கான அந்த உரிமை என்பன மீறப்பட்டதை நாங்கள் பார்க்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு போராட்டத்தினுடைய தன்மை எவ்வாறு அமைந்திருந்தது என்று நாங்கள் எடுத்ததாக நோக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த போராட்டத்தினுடைய இயல்பு எவ்வாறு காணப்பட்டது என்று பார்க்கும் போது முதலாவதாக 
சிம்மாசனத்துக்கு உரிமை கோரி துரைசாமி என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் வெள்ளச பிரதேசத்திலே வழிபட்டு வருகிறார் ஊவா வெள்ளச பிரதேசத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒருவர் துரைசாமி அவர் சொல்கிறார் நான் கண்டிய சிம்மாசனத்துக்கு சொந்தக்கார் என்னிடம் சிம்மாசன உரிமை இருக்கிறது என்று மக்களிடையே பிரச்சாரம் செய்து மக்களை ஒன்று கூட்டுகிறார் தான் அரசனாக இருக்க வேண்டியவன் என்கின்ற வாதம் அவரால் முன்வைக்கப்படுகிறது அதற்கான சில ஆதாரங்களையும் அவர் முன்வைக்கிறார் மக்கள் அவரின் பின்னால் செல்கின்றார்கள் தமக்கான ஒரு அரசர் இப்பொழுது தோன்றி இருக்கிறார் அவரை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் கொகு கும்பரே ரட்டையரால போன்ற பிராந்திய தலைவர்கள் ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கு பொறுப்பாயிருந்த பிராந்திய தலைவர்கள் இந்த துரைசாமிக்கு உதவி செய்ய நாடுகின்றார்கள் எனவே அவருக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்றார்கள் எனவே பல பிரதேசங்களில் இருந்தும் இப்பொழுது துரைசாமிக்கு வெள்ளச பிரதேசத்திலே ஆதரவு பெறுகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அரசுரிமையை மீண்டும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பிரித்தானியரை விரட்ட வேண்டும் என்கின்ற கோஷத்தோடு மக்களை எல்லாம் ஒன்று கூட்டி ஒரு வகையான போராட்டத்துக்கு மக்களை தயார்படுத்துகின்றார் துரைசாமி அவருக்கு உதவியாளர்களாக ஏனைய பிராந்திய தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த செய்தி அப்பொழுது மதுரை பிரதேசத்தினுடைய அரசாங்க அதிபராக இருந்த டக்லஸ் வில்சன் என்கின்ற அரச அதிகாரிக்கு அரச அதிபருக்கு இந்த செய்தி கிடைக்கின்றது இவ்வாறு துரைசாமி என்பவர் மக்களை ஒன்று கூட்டுகிறார் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஒரு புரட்சியை கொண்டு வர இருக்கிறார் என்ற செய்தி அவருக்கு கிடைத்த போது துரைசாமியை கைது செய்ய வேண்டும் என்று டக்லஸ் வில்சன் தீர்மானிக்கிறார் எப்படியால் துரைசாமியை கைது செய்து விட்டால் இந்த பிரச்சனையை அடக்கி விடலாம் என்பதுதான் டக்லஸ் வில்சனுடைய நாட்டமாக இருந்தது இதுதான் இந்த பின்னணி இந்த போராட்டத்தினுடைய பின்னணியாக அமைந்தது இதுதான் ஆஹ் சிம்மாசனத்துக்கு உரிமை குறி துரைசாமி வழிபடுகின்றார் அவருக்கு பிராந்திய தலைவர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கின்றார்கள் அரசுரிமையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மக்களை ஒன்று கூட்டுகிறார் இதை அறிந்த அரச அதிபர் டக்லஸ் வில்சன் அவரை கைது செய்ய திட்டம் போடுகிறார் இந்த இலங்கை படத்திலே நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இலங்கையில மொனராகல மற்றும் பதுளை பிரதேசம் அமைந்திருக்கின்ற மாகாணம் தான் ஊவா மாகாணம் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வெல்லஸ பிரதேசம் அந்த வகையிலே ஊவா வெல்லஸ பிரதேசம் என்றால் அழைக்கப்பட்டது அதனை பெருப்பித்து அருகிலே காட்டப்பட்ட படத்திலே போடப்பட்டிருக்கிறது அதிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் மடுள்ள முனராகல சேம்பலாண்டு புத்தல போன்ற அந்த பிரதேசங்கள் இருக்கின்ற அந்த பகுதியில் தான் இந்த ஊவா வெல்லஸ பிரதேசம் அமைந்திருக்கின்றது இலங்கை படத்திலே இந்த இடத்தை குறிக்க வேண்டிய ஏற்பட்டால் நீங்கள் ஊவா வெல்லஸ் என்பதை இவ்வாறு நீங்கள் அடையாளம் மட்டும் காட்டலாம் இந்த இடத்தில் தான் ஊவா வெல்லச அமைந்து இருக்கின்றது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு போராட்டம் இவ்வாறு துரைசாமியினுடைய அரசு உரிமை கோரல் நிகழ்வோடு ஒக்கிரம் அடைகின்றது இப்பொழுது டக்லஸ் வில்சன் தனக்கு ஆதரவாக செயற்பட்டு மடிகே முகாந்திரம் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஹஜ்ஜி மரிக்கார் என்கின்ற அந்த முஸ்லீம் நபரை அவரோடு ஒரு குழுவினரை தயாரித்து அனுப்பி வைக்கிறார் போராளிகளுடைய பக்கத்துக்கு துரைசாமியை கைது செய்து வருவதற்கான நிலைமைகளை கண்டறிந்து வருவதற்காக அனுப்பி வைக்கின்றார் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஏற்கனவே ஹஜி மரிக்காரை பற்றிய பிழையான அபிப்பிராயம் சிங்கள மக்களிடையே பரவி இருக்கிறது அவருடைய நியமனத்தை மிகவும் மோசமாக அவர்கள் விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஹஜி மரிக்கார் போராளிகளின் பக்கம் சென்றவுடனே போராளிகள் ஹஜி மரைக்காரை கொலை செய்கின்றார்கள் அவரை கொலை செய்கின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஹஜி மரக்கார் உயிரிழக்கிறார் இது போராட்டம் இன்னும் முக்கியம் அடைவதற்கு காரணமாக அமைகின்றது இப்பொழுது டக்லஸ் வில்சன் பார்க்கிறார் இந்த போராட்டம் இன்னும் முக்கியம் அடைந்தால் பிரித்தானிய அரசாங்கத்துக்கு பெரும் சவாலாக அமைந்துவிடும் எனவே தான் உடனடியாக செயற்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே டக்லஸ் வில்சன் அஹ் உடனடியாக புறப்பட்டு தான் போராளிகளுடைய பக்கம் சென்று அந்த கிளர்ச்சியை அடக்க முனைகின்றார் ஆனால் அவராலும் அடக்க முடியவில்லை போராளிகளுடைய தாக்குதலினால் பாதிக்கப்பட்டு அவரும் உயிரிழக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுகின்றது எனவே அரசாங்க அதிபர் போராட்டத்தை அடக்க வேண்டிய அரசாங்க அதிபரே உயிரிழந்து விட்டார் என்பது பிரித்தானியருக்கு ஒரு பெரும் சவாலாக மாறுகின்றது அந்த வகையில் இந்த போராட்டம் இன்னும் முக்கியம் அடைகின்றது இப்பொழுது அரசாங்கம் பிரித்தானிய அரசாங்கம் கரையோரத்தில் இருக்கின்ற நிர்வாகம் யோசிக்கிறது எப்படியாவது கண்டி மக்களிடையே இந்த ஊவா பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த புரட்சி நிலைமை நாடு பூராவும் பரவுவதற்கு இடையிலே இதனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கிலே அப்பொழுது ஊவாவுக்கு பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு முக்கியமான அதிகாரி தான் மகா அதிகாரம் தான் கெபிட்டி புலத்திசா அவர் ஒரு சிங்களவர் கெபிட்டி புலத்திசாவையை பிரித்தானிய அரசாங்கம் அணுகி அவரை போய் இந்த போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்துமாறு அனுப்பி வைக்கிறது இப்பொழுது கெபிட்டி புலத்திசாவை பெரும் ஆங்கில படையோடு போராளிகளுடைய இடத்துக்கு வருகிறார் ஊவா வெல்ல வெல்லச பிரதேசத்துக்கு வருகிறார் வந்து இவர்களுடைய கோரிக்கைகளை கேட்ட அவருக்கு கண்டி மக்களுடைய குறிப்பாக துரைசாமியினுடைய அந்த போராட்டம் நியாயமானது என்று அவருக்கு தோன்றுகின்றது எனவே 
கேபிடபுலத்தி சா ஒரு இலங்கையர் நாட்டின் மீது பற்று கொண்டு வருகிறார் எனவே அவர் நோக்குகின்றார் இந்த இடத்திலே நான் நாட்டுப்பட்டாளனாக நடந்து கொள்வதே தான் செய்கின்ற பெரும் செயல் என்று அவர் எண்ணி தன்னோடு வந்த பிரித்தானிய படையை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு அவர் போராளிகளோடு இணைந்து கொண்டு தானும் போராட்டத்திலே குறிக்கின்றார் கெப்பிட்டிபுள்ள திசாவை போராட்டத்திலே இணைந்து கொண்டார் என்பது போராளிகளுக்கு கிடைத்த மிக பெரும் வெற்றி எனவே பல்வேறு மக்கள் பல்வேறு குழுக்கள் பல்வேறு தலைவர்கள் பிராந்திய தலைவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இப்பொழுது போராட்டத்துக்கு தயாராகி வருகிறார்கள் இதுதான் அந்த கதை அந்த கதையை நீங்கள் அப்படியே மனதிலே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த வகையில கேப்பிட்டிபுள்ள திசாவை தான் இந்த போராட்டத்தினுடைய கதாநாயகனாக மாறுகிறார் அவருடைய தலைமையை மக்கள் ஏற்கின்றார்கள் அவர் தலைமைத்துவம் வகித்துத்தான் அடுத்த போராட்டம் நடத்தி செல்லப்படுகின்றது இவ்வாறு இந்த புகைப்படத்திலே காட்டப்பட்டிருப்பது ஒரு வகையான முகாந்திரம் பதவி அந்த முகாந்திரம் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டவர் நடுவிலே இருக்க அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக இணையவர்கள் அருகில் நிற்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையிலே இந்த முகாந்திரம் பதவி என்பது முக்கியமான ஒரு பதவியாக இருந்தது இந்த பதவியை சிங்களவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மடிகே முகாந்திரம் பதவியை ஹஜ்ஜி மறைக்காருக்கு கொடுத்ததை தான் மக்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் இருந்ததே எனவேதான் இந்த போராட்டத்துக்கு அது உடனடி காரணமாக அமைந்தது என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் எனவே முகாந்திரம் பதவி என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை இந்த புகைப்படத்தின் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் பாரம்பரிய முஸ்லிம் குடும்பம் ஒன்றினுடைய புகைப்படம் நிலை காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறான ஒரு குடும்பத்திலே தான் ஹஜ்ஜி மறைக்காரும் வந்து அவர் இந்த பதவியை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் எனவே அதனை சிங்கள பெரும்பான்மையினரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எனவே அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் என்பதையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இவர்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு போராட்டத்தினுடைய கதாநாயகர் முனரவில கேபிட்டிபுல திசாவை இந்த கேபிட்டிபுல திசாவை ஒரு வீரராக காணப்பட்டார் அந்த வகையிலே அவர் அவருடைய சிலைகள் இலங்கையிலே இன்றும் காணப்படுகின்றன அவர் வாழேந்து நிற்கக்கூடிய அந்த வீர சிலைகள் இன்றும் அவருடைய வீரத்தை பறைசாற்றி கொண்டிருக்கின்றன அந்த வகையிலே முனரவில கேபிட்டிபுல திசாவை இந்த போராட்டத்தில் போராளிகள் பக்கம் இணைந்து கொண்டமை இந்த போராட்டத்தின் ஒரு மிகப்பெரும் திருப்பு முனையாக அமைந்திருந்தது இப்ப இப்போது அதற்கு பின்னர் நடந்த நிகழ்வுகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் கெபிட்டிபுலத்திசாக போராட்டத்திலே போராளிகள் பக்கம் இணைந்து கொண்டார் என்பதை அறிந்து கொண்ட மக்கள் தலைவர்கள் பிராந்திய தலைவர்கள் பலரும் இப்பொழுது போராளிகளோடு வந்து இணைந்து கொள்கிறார்கள் இப்பொழுது போராட்டம் நன்கு பரவல் அடைகின்றது பல பிரதேசங்களுக்கும் இது பரவல் அடைகிறது பெரும்பாலும் சிங்கள தலைவர்கள் அனைவரும் இந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்க முன் வருகின்றார்கள் இதிலே மொழிகொடை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் அதே போன்று எக்னலி கொடை என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் இந்த இரண்டு பேரை தவிர மற்ற அனைவரும் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு வழங்குகின்றார்கள் இவர்கள் இருவரும் மாத்திரம் இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொள்ளவில்லை அந்த வகையிலே கெப்பிட்டிபுலவினுடைய வழிகாட்டல் மக்களுக்கு கிடைக்கிறது அவர்தான் தலைமைத்துவம் வழங்குகின்றார் போராளிகள் துறைசாமியை கண்டிய மன்னராக பிரகடனப்படுத்தி கண்டி மன்னர் எங்களுக்கு உருவாகிவிட்டார் என்று பிரகடனம் செய்கின்றார்கள் அதற்கு முழு ஆதரவையும் கெப்பிட்டிபுல கொடுக்கின்றார் அந்த வகையிலே மக்கள் இப்பொழுதும் தமக்கு ஒரு அரசன் உருவாகிவிட்டார் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உடனடியாக துறைசாமியும் ஏனைய மக்களும் தலைவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து மகா அதிகாரம் அதாவது பிரதான அமைச்சர் போன்று பிரதமர் போன்ற ஒரு பதவி அந்த பதவி தான் மகா அதிகாரம் அந்த மகா அதிகாரம் என்கின்ற பதவியை கெப்பிட்டு புலத்தி சாவைக்கு கொடுத்து அவரை கௌரவிக்கின்றார்கள் இப்பொழுது மன்னராக துறைசாமி அவருக்கு உதவியாக மகா அதிகாரமாக கேபிட்டி புலத்தி சார் நியமிக்கப்பட்டு மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷ வெள்ளத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் பிரித்தானியருக்கு இது ஒரு பெரும் பிரச்சனை எப்படியும் இந்த போராட்டத்தை அவர்கள் அடக்கி ஒடுக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் இவ்வளவு காலமும் எடுத்த முயற்சிகள் செலவீனங்கள் அவர்களுடைய அத்தனை விடயங்களும் பலாபலனற்று போய்விடும் என்கின்ற ஒரு அச்சம் அவர்களுக்கு இருந்தது அடுத்தது அவர்கள் பல நாடுகளை தமது ஆதிக்கத்தின் கீழ் வைத்திருந்த காலம் அது எனவே இலங்கை போன்ற ஒரு சிறிய நாட்டிலே தம்முடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட முடியாமல் போவது அவர்களுக்கு பெரும் அவமானமாக மாறும் எனவேதான் பிரித்தானியர் இந்த போராட்டத்தை தந்திரம் செய்தாவது அடக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உறுதியோடு செயற்பட்டார் இவரது கேபிட்டிபுல திசாவை அந்த போராட்டத்திலே தலைமை தாங்கி மகா அதிகாரம் பதவியை பெற்றுக் கொண்ட ஒருவர் அந்த வகையிலே இன்னும் சில நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன அதற்கு பிறகு புனித தந்த புனித தந்த தாது ஆட்சி அதிகாரத்தின் அடையாளமாக கருதப்பட்டது அந்த வகையிலே புனித தந்த தாதுவை போராளிகள் ஆரம்பத்திலே கைப்பற்றுகின்றார்கள் கைப்பற்றி தமிழம் தான் புனித தந்த தாது இருக்கிறது எனவே தாம் தான் இப்பொழுது ஆட்சி உரிமைக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்று துறைசாமியின் ஆதரவாளர்கள் இப்பொழுதோ அதையும் தமக்கு சார்பாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள் இப்பொழுதோ எகலப்புலை எகலப்புலையை பொறுத்தவரையிலே அவர் ஒரு முக்கியமான பிரதானி அவர் ஆரம்பத்திலே போராளிகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கவில்லை ஆனால் ஆங்கிலேயர் இவரும் போராளிகளோடு தொடர்பு பட்டிருக்கின்றார் இவரும் மறைமுகமாக உதவி செய்கிறார் என்று சந்தேகம் கொண்டு
இவர்தான் எகல போல நிலமே எகல போல நிலமே ஆரம்பத்திலே அஹ் உதவி செய்யவில்லை ஆனால் பிரித்தானியர் இந்த போராட்டத்துக்கு இவர் மறைமுகமாக உதவி செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரிலே சந்தேகத்தின் பேரிலே இவரை கைது செய்து கொழும்புக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் இந்த போராட்டத்தினுடைய விளைவுகளில் ஒன்றுதான் போராட்ட தலைவர்கள் பின்னர் பிரித்தானியர்களால் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் சித்திரவதைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள் அவ்வாறான உட்காட்சியை நீங்கள் இப்பொழுது புகைப்படத்திலே காண்கள்ளீர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு போராட்டத்தின் சில விளைவுகள் அங்க நீங்கள் அந்த படத்தை நன்கு அவதானித்தால் தெரியும் பின்னால் மரத்திலே பலர் தொங்க விடப்பட்டிருப்பதையும் அவதானிக்கின்றீர்கள் அதே போன்ற சித்திரவதைகளிடம் பெற்றுக் கொண்டிருப்பதையும் அவதானிக்கின்றீர்கள் மரண தண்டனை வழங்கப்பட போகின்ற ஒரு காட்சியும் அவதானிக்கின்றீர்கள் இவ்வாறான ஒரு நிலைமை போராட்டத்தின் இறுதியிலே தோற்றம் பெற்றிருந்தது அது எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்பொழுது ஆங்கிலேயருடைய கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு இருந்தன இவ்வளவு பிரச்சனைக்குரிய இந்த போராட்டம் அடக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் பிரித்தானியர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்த அந்த வகையிலே போராட்டம் தோல்வி அடைகின்றது பிரித்தானியர் வெற்றி பெறுகின்றனர் போராளிகள் தோல்வி அடைகின்றார்கள் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அந்த படத்தை நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தீர்கள் அந்த வகையிலே இது எவ்வாறு நடந்த எவ்வாறான செயற்பாடுகள் மூலமாக ஆங்கிலேய தங்களுடைய போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்தினார்கள் என்பதை நாங்கள் அடுத்து பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே ஆங்கிலேயர்கள் பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார்கள் குறிப்பாக கடுமையான ஒரு சட்ட திட்டங்களை அவர்கள் அமுல்படுத்தினார்கள் போராட்டத்தை அடக்குவதற்காக தம்மால் முடிந்த கடுமையான சட்டங்களை அவர்கள் பிரயோகித்தார்கள் அந்த வகையிலே தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திலே ஆளுநராக இருந்தவர் கண்டி பிரதேசத்துக்கு இராணுவ சட்டத்தை பிரகடனம் செய்தார் இந்த இராணுவ சட்டம் என்பது ஒரு கடுமையான சட்டம் இந்த சட்டத்தின் கீழ் போராட்டத்திலே பிரித்தானிய அரசுக்கு எதிராக கழகம் செய்தவர்கள் எவராக இருந்தாலும் அவரை கைது செய்யலாம் அவர்களை அடைத்து வைக்கலாம் அவர்களுக்கு தண்டனைகள் வழங்கலாம் என்கின்ற ஒரு உரிமை இராணுவத்துக்கு வழங்கப்பட்டு இராணுவம் மும்முரமாக துப்பாக்கிகளோடு இறங்கி வந்தார்கள் அந்த வகையிலே பல தலைவர்கள் கைது செய்யப்படுவதற்கு இந்த சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட இந்த இராணுவ சட்டம் காரணமாக அமைந்தது கரையோரத்திலே இருந்த ஆங்கில படைகள் அனைத்துமே கண்டிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது மேலதிகமான படைகள் குவிக்கப்படுகின்றன இதனால் போராளிகளுக்கு இந்த பெரும் படையை எதிர்க்கின்ற அளவுக்கு அவர்கள் வலிமை பெற்றிருக்கவில்லை இதனை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை பெரும் படையினரை பிரித்தானியர் இங்கு கொண்டு வந்து குவிக்கின்றார்கள் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேல் போராட்டத்தை அடக்குவதற்கு ஆங்கிலேயர் சில தந்திரோபாயங்களை மேற்கொண்டார்கள் அதிலே ஒன்றுதான் நிலத்தை பாலடைய செய்கின்ற ஒரு கொள்கையை அவர்கள் கை கொண்டார்கள் அந்த வகையிலே போராட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடிய மக்களுக்கு சொந்தமான நிலங்களை தீயிட்டு கொடுத்து எரிக்கின்றார்கள் இதனால் மக்கள் பெரும் கவலை கொள்கின்றார்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பொருளாதாரத்தை எல்லாம் அழித்து விட்டால் நாம் எப்படி வாழ்வது என்று அஞ்சி பலர் இந்த போராட்டத்திலிருந்து பின்வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை அது ஏற்படுத்துகின்றது அந்த வகையிலே கிராமங்களுக்கு தீயிட்டுக் கொடுத்துகின்றார்கள் மக்களின் சொத்துக்களை அழிக்கின்றார்கள் இயன்றளவு மக்களை கைது செய்கின்றார்கள் இவ்வாறு இராணுவ சட்டத்தின் பிரகாரம் பல்வேறு அடக்குமுறைகளை பிரித்தானிய அரசாங்கம் மேற்கொள்கின்றது இதன் விளைவாகத்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு போராட்டம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும் இந்த அடக்குமுறை விடயங்களை எல்லா மக்களாலும் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை துணி உள்ள சிலர் இதற்கு எதிர்கொண்டாலும் கூட பல பொது மக்கள் இந்த போராட்டத்திலிருந்து விலக வேண்டிய ஒரு நிலை இந்த கடுமையான இராணுவ சட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றது அந்த வகையிலே கடுமையான அடக்குமுறை இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதால் நீண்ட கால போராட்டம் ஒன்றை மக்களால் நடத்த முடியவில்லை பயிர் அளிப்பு கொள்கை இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மக்கள் கைது செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தலைவர்கள் எல்லாம் பிடிக்கப்படுகிறார்கள் எனவே சாதாரண மக்களால் இந்த போராட்டத்திலே தொடர்ந்து நீடிக்க முடியவில்லை ஒன்று சேர முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுகின்றது எனவே நீண்ட காலத்துக்கு இவர்களால் இதிலே நின்று கொடுக்க முடியவில்லை போராட்ட தலைவர்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டமையினாலும் இந்த போராட்டத்தினுடைய வலிமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து சென்றது இது இலங்கையிலே வெளியிடப்பட்ட ஒரு முத்திரை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டே இதனுடைய நினைவாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு ஊவா வெல்லஸ் போராட்டத்தின் நினைவாக வெளியிடப்பட்ட பதினைந்து ரூபாய் முத்திரை ஆகவே இன்றும் அந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டவர்கள் தியாகிகளாக போற்றப்படுகிறார்கள் அவருடைய தியாகத்தை மெச்சியே இந்த முத்திரை இலங்கையிலே வெளியிடப்பட்டிருந்தது அஞ்சல் திலைக்கணத்தினால் அந்த வகையிலே இந்த போராட்டம் மிக முக்கியமான இலங்கை வரலாற்றிலே மறக்க முடியாத ஒரு சுதந்திர போராகவே இது கருதப்படுகின்றது அடுத்து ஆங்கிலேயர் எவ்வாறான கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார்கள் என்பதன் தொடர்ச்சியாக கலகெதர முகட்டால கதிர்காம பசநாயக்க நிலைமை பூட்டாவே ரட்டேரால எகல போல அதிகாரம் கொண்ட தலைவர்கள் பலர் கைது செய்யப்படுகின்றார்கள் எனவே பல தலைவர்களும் கைது செய்யப்பட்டதும் பொதுமக்கள் தாமாகவே ஒதுங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை அங்கு 
தோன்றுகின்றது அடுத்து பிரித்தானியர் ஒரு பிரச்சாரத்தை செய்தார்கள் இப்பொழுது அரச வம்சத்துக்கு உரிமை கூறியிருக்கின்ற துரைசாமி என்பவர் போலியான நபர் அவருக்கு எந்த விதமான அரசுரிமையும் கிடையாது அவர் உங்களை ஏமாற்றி இருக்கிறார் என்ற பிரச்சாரம் முடுக்கி விடப்படுகின்றது எனவே மக்களும் அதனை பலர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் எனவே தாம் அரசுரிமை இல்லாத ஒருவருக்காக ஏன் நாங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டும் போராட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு மக்களிடையே ஏற்பட்டு மக்கள் பலர் பிரிந்து செல்லக்கூடிய நிலைமைகள் உருவாகும் எனவே ஆங்கிலேயர் தந்திரோபாயமான முறையிலே இந்த போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார் அந்த வகையில் இறுதியாக இவ்வாறு போராட்ட தலைவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டு அவர்கள் இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டவர்கள் சிலர் கொலை செய்யப்படுகின்றார்கள் சிலர் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் சிலர் நாடு கடத்தப்படுகிறார்கள் சிலருடைய பொருளாதார அரசுடைமையாக்கப்படுகிறது இவ்வாறு பல்வேறு செயற்பாடுகள் அங்கு நடந்து வருகின்றன அதில் குறிப்பாக போராட்டத்தினுடைய முக்கிய தலைவராக இருந்த கெப்டி போல திசாவ மடுகல்ல பிலிமத்தலாவை போன்றோருக்கு இடையிலே கருத்து முரண்பாடுகள் ஏற்பட்ட காரணத்தினால் ஆங்கிலேயருக்கு அந்த போராட்டத்தை அடக்குவது இலகுவாக அமைந்திருந்தது அந்த வகையிலே போராட்டத்தினுடைய தலைவர்களை கேப்பிட்டி போல திசாவ போன்றவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த முரண்பாட்டை ஆங்கிலேயர்கள் தமக்கு சார்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் அதே போன்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதங்களிலே போராட்டம் பெருமளவிலே கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது ஒக்டோபர் மாதத்திலே கேப்பிட்டி போலையும் மடுகொள்ளையும் கைது செய்யப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதும் போராட்டம் தன்னுடைய வலிமை மொத்தமாக குறைவடைகின்றது கடைசியாக கேப்பிட்டி போல இராணுவ நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு இந்த கெபிட்டி பொல்லவுக்கும் மடுகொள்ளைக்கும் மரண தண்டனை தீர்ப்பளிக்கப்படுகின்றது இறுதியாக அவர்கள் போகம்பர சிறைச்சாலையிலே தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு போராட்டம் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்திலே வந்த ஒரு காட்சி கெபிட்டி பொல்ல திசாவ நீதிமன்றத்திலே பிரித்தானிய நீதிமன்றத்திலே சரணடைந்ததும் அவருக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டதும் அந்த நிகழ்வு இந்த படக்காட்சியினூடாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது கெபிட்டி பொல்ல திசாவை நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்துச் செல்கின்றார் அவர் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கின்றார் ஆனாலும் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இது மடுகொள்ளே ஆஹ் எவ்வாறான ஒரு வீர வீரராக செயற்பட்டார் என்பதை காட்டக்கூடிய ஒரு புகைப்படம் இதுதான் கண்டி போகம்பர சிறைச்சாலை என்றும் இதே கம்பீரத்தோடு இருக்கின்றது இந்த கண்டி போகம்பர சிறைச்சாலையிலே பிரித்தானியர் பல கைதிகளை கொண்டு போய் குவித்தார்கள் அந்த வகையிலே பிரதானமான தளபதிகளாக இருந்த மடுகல்லே மற்றும் கெபிட்டி புல திசாவ என்பவருக்கும் இந்த போகம்பர சிறைச்சாலையில் வைத்து மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது இது மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது இதற்கு பிறகும் ஒரு போராட்டத்தில் யாரும் குதித்து விடக் கூடாது என்கின்ற ஒரு மனோநிலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலே தான் இவ்வாறு தலைவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த பதினெட்டு பதினெட்டு போராட்டம் சுதந்திர போராட்டம் ஏன் தோல்வி அடைந்தது அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை நாங்கள் அடுத்து நோக்கினோமாக இருந்தால் முதலாவது காரணம் மேலதிக இராணுவத்தை வரவழைத்து மிக கடுமையான அடக்குமுறையை பிரித்தானியர் கையாண்டமைதான் மிக முக்கியமான காரணம் மேலதிக இராணுவத்தை போராளிகளால் எதிர்கொள்ள முடியாமல் அதே போன்று அவர்களுடைய கடுமையான அடக்குமுறைகள் இரண்டாவது ஒன்றிணைந்த போராட்டம் முன்னெடுப்பதற்கு போராளிகளால் முடியாமல் போனது ஏனென்றால் போராட்டத்திலே இருந்த முக்கியமான தலைவர்கள் பிராந்திய தலைவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்டமையினால் இந்த போராட்டம் தோல்வியில் முடிவடைந்தது அதே போன்று மொழிகொட நிலைமை ஆங்கிலேயருக்கு சார்பாக செயற்பட்டமையினால் அவரது நிர்வாக பிரதேசமாக இருந்த நான்கு கோரலை இந்த நான்கு கோரலை கூடாக கொழும்புடன் பிரித்தானியருக்கு தொடர்புகளை பேண முடியுமாக இருந்தது இதனால் அவர்கள் இலகுவாக தகவல்களை அனுப்பி அங்கிருந்து உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமாக இருந்தது எனவே சிங்கள சமூகத்துக்குள்ளேயே இருந்த மொழிகொட ஆங்கிலேயருக்கு சார்பாக செயற்பட்டது ஒரு பெரும் இழப்பாகவே அந்த காலத்திலே கருதப்பட்டது ஏனென்றால் அவர் ஆங்கிலேயருக்கு சார்பாக இல்லாமல் இருந்திருந்தால் சில போது இந்த போராட்டம் வெற்றி அடைந்திருக்கும் என்று கூட சொல்லப்படுகின்றது இன்னும் சில காரணங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆங்கிலேயர் கையாண்ட கடுமையான அடக்குமுறை கொள்கை இந்த போராட்டத்தினுடைய தோல்விக்கு பின்னால் இருந்த முக்கியமான காரணம் நீண்டகால போராட்டம் ஒன்றை நடத்துவதற்கு தேவையான ஆயுதங்களோ வளங்களோ படைப்பலமோ கண்டிய போராளிகளிடத்திலே இருக்கவில்லை அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையினர் குறிப்பிட்ட ஆயுதங்கள் குறிப்பிட்ட வளங்கள் மாத்திரமே அவர்களிடம் இருந்தன எனவே நீண்ட காலம் இந்த போராட்டத்தை கொண்டு செல்வதற்கான ஆயத்த நிலை அவர்களிடத்திலே இல்லை அதே போன்று போராட்டம் ஒரு முறையான திட்டமிடலின் கீழ் தலைவர்கள் ஒன்று சேர்ந்த நிலையிலே இது நடத்தப்படவில்லை ஒவ்வொரு தலைவர்களும் வித்தியாசமாக சேர்ந்தார்கள் ஒன்றாக இணைந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு இடையிலே கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றின ஒற்றுமையின்மைகள் நிலவின இதனால் போராட்டம் முறையாக மேற்கொள்ளப்படவில்லை அதே நேரம் அரசுரிமை கோரி இந்த போராட்டத்தின் கதாநாயகனாக திகழ்ந்த துரைசாமி உண்மையானவர் அல்ல போலியானவர் என்கின்ற 
அந்த விடயம் மக்களுக்கு தெரிய வந்ததால் இந்த போராட்டம் ஆஹ் வலிமை இழந்து போனதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று எந்த தந்த தாதுவை வைத்து தங்கள் அரசுரிமையை கோரிக் கொண்டிருந்தார்களோ அந்த தந்த தாதுவை பிரித்தானியர் மீண்டும் தம்பசமாக்கி கொண்டார்கள் இதனாலும் மீண்டும் அரச நிறுவனை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியாத நிலை கண்டி மக்களுக்கு உருவாகின்றது இதுவும் போராட்டத்தின் தோல்விக்கு பின்னால் இருந்த காரணங்களாக நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விடை அதே போன்று உயர் கூடி வர்க்கத்தை சேர்ந்த பெரும் தலைகளுக்கு மத்தியிலே தனிப்பட்ட குரோதங்கள் இருந்தன யார் பெரியவர் என்கின்ற போட்டிகள் அங்கு தோற்றம் பெற்றன இதனால் தங்களுக்குள்ளே வந்த உள்ளக சிக்கல்களால் இந்த போராட்டத்தினுடைய வீரியம் குறைந்து போனதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக பிரித்தானியர் கையாண்ட பயிர் அழிப்பு கொள்கை தோட்ட துறவுகளை தீயிட்டு கொளுத்துவது கிராமங்களை அழிப்பது போன்ற இந்த ஈன செயல்கள் இவ்வாறான மனிதாபிமானமற்ற போர் போராட்ட விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த செயல்கள் மக்களை கடுமையாக குழப்பத்துக்குள்ளாக்கிய செயல்கள் இதனாலும் இந்த போராட்டம் தோல்வி அடைந்தது அதே போன்று சுதேச கண்டிய மக்களுக்கு ஆங்கிலேயரின் புது வகையான ஆயுதங்கள் அவர்கள் பயன்படுத்திய துப்பாக்கிகள் குண்டுகள் போன்ற விடயங்கள் புதிதாக இருந்தன அதனை எதிர்கொள்கின்ற திராணியம் தைரியமும் மனபலமும் கண்டி மக்களுக்கு இருக்கவில்லை என்பது முக்கியமான விடயம் அதே போன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி கண்டி மக்களிடையே பிரித்தானிய அரசு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை கொடுத்தது இருபத்தி ஓராம் திகதிக்கு முன்னர் யாரெல்லாம் சரணடைகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அபயதானம் வழங்கப்படும் ஏனையவர்கள் அளிக்கப்படுவார்கள் என்கின்ற ஒரு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதால் பல போராளிகள் பின்வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது எனவே இவ்வாறான பல தந்திரோபாயங்களை மேற்கொண்டுதான் பிரித்தானியர் இந்த போராட்டத்திலே வெற்றி பெறுகின்றார்கள் போராட்டத்தை அடக்குகின்றார்கள் அந்த வகையிலே பதினெட்டு பதினெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சுதந்திர போராட்டம் தோல்வியிலேயே முடிவடைகின்றது இது தோல்வியில் முடிவடைந்தாலும் இந்த போராட்டம் பல விளைவுகளை கொண்டு வந்து சேர்த்து சமூகத்துக்கு மத்தியிலே நல்ல விளைவுகளையும் கொண்டு வந்தது தீய விளைவுகளையும் கொண்டு வந்தது அந்த வகையிலே ஆங்கில அரசாங்கம் கண்டி மக்களின் மீது கடுமையான ஒரு சட்ட திட்டத்தை விதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவானது கண்டிய மக்கள் இதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பிறகு கடுமையான ஒரு இறுக்கமான ஆட்சிக்குள் உள்வாங்கப்பட்டார்கள் ஆங்கிலேயர் அவர்களை பழிவாங்கும் முகமாக கடுமையான ஒரு ஆட்சி முறை அங்கு நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் இது ஒரு மோசமான ஒரு வளைவு அதே போன்று இந்த கிளர்ச்சியிலே முக்கியமான தலைமைத்துவம் வழங்கிக் கொண்டிருந்த எகலப்புல கேப்பிட்டி புல மடுகொள்ளை ஆகியோர் அரச துறவிகளாக கருதப்பட்டு கண்டி போகம்பறையிலே சிறச்சேதம் செய்யப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு உயிர் நித்தமை மற்றும் ஒரு சோகமான ஒரு விளைவு அதே போன்று ஏனைய தலைவர்கள் பலர் நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் சொத்துக்கள் எல்லாம் அரசுடைமையாக்கப்பட்டன இவ இவ்வாறான விளைவுகளும் இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக ஏற்பட்டன அதே போன்று எதிராக செயற்பட்டோருக்கு பிரித்தானிய அரசாங்கம் தண்டனைகளை வழங்கிய அதே வழியிலே ஆதரவாக செயற்பட்ட மொழிகோட எக்னோலிகோட போன்றோருக்கு சலுகைகளையும் அரசு வழங்கியிருந்தது இது மக்களுக்கு மத்தியிலே பிரித்தானிய அரசாங்கத்துக்கு சார்பாக நாம் இருந்தால் இவ்வாறான நன்மைகளை அடையலாம் என்கின்ற ஒரு மாயையும் ஏற்படுத்தி இருந்தது அதே போன்று ஆளுநர் ராபர்ட் பிரவுண்ட்ரிக் அவர்களால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டிலே நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி ஒரு பிரகடனம் வெளியிடப்படவில்லை ஏற்கனவே கண்டி ஒப்பந்தம் இருக்கின்றது அந்த ஒப்பந்தத்தைக்கு மேலாக இப்பொழுது ஒரு புதிய பிரகடனம் வெளியிடப்படுகின்றது அந்த பிரகடனம் கண்டி மக்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மிக பெரும் துரதிர்ஷ்டம் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையில் அந்த பிரகடனத்தின்படி பிரதானிகளுடைய கண்டி பிரதானிகளுடைய அதிகாரங்கள் அனைத்தும் குறைக்கப்பட்டன பல நீக்கப்பட்டன அவர்களுக்குரிய அந்தஸ்துகள் அனைத்தும் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த வகையிலே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு நவம்பர் கண்டி பிரகடனத்தின் பின்னர் அதன் மூலமாக பிரித்தானிய அரசாங்கம் கண்டி ராட்சியத்தின் மீது தமது முழுமையான அதிகாரத்தை தனதுடைமையாக்கிக் கொண்டது இதுவரை காலமும் பிரதானிகளும் பிரித்தானிய அரசாங்கம் இணைந்து ஆட்சி அமைப்போம் செய்வோம் என்கின்ற நிலைமையை மாற்றி தனி தனிமையாக பிரித்தானிய அரசாங்கத்தின் ஆதிக்கத்துக்கு கிடை கண்டியை கொண்டு வருவதற்கு இந்த போராட்டம் ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்து விட்டது கண்டியில் இருந்த ரடாலயமார் இந்த ரடாலயமார் போன்றவர்களுக்கு இருந்த அதிகாரங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் ஆக்கப்படுகின்றன பிரதானிகளுக்கு இருந்த அத்தனை உரிமைகளும் இந்த பிரகடனத்தின் மூலம் குறைக்கப்படுகின்றன அந்த பிரகடனத்தை பொறுத்தவரையிலே ஐம்பத்தி ஆறு உப்ப அம்சங்களை அது கொண்டிருந்தது அதிலே பிரதானிகளிடம் காணப்பட்ட நீதி அதிகாரங்கள் அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்டன உப்ப விதானைமாறு நியமிப்பதற்காக வேண்டி கண்டி சுதேச அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அதிகாரம் ரத்து செய்யப்பட்டது அதையும் பிரித்தானிய அரசாங்கம் நியமிக்க வேண்டும் உப்ப விதானை மாறு நியமிப்பது கூட பிரித்தானிய அரசாங்கத்தினால் தான் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கின்ற நிலைமை உருவானது எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லாதவர்களாகவே பிரதானிகள் மாறுகின்றார்கள் 
அதே போன்று ஏற்கனவே இருந்த கம்சபா கிராமிய சபை முறை நீக்கப்பட்டு ஆங்கிலேய நீதிமன்ற முறைதான் கண்டியில் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற நிலைமை கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே பல்வேறு மோசமான விளைவுகளையே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு போராட்டம் குறிப்பாக கண்டி மக்களுக்கு கொண்டு வந்திருந்தது இதே நேரம் கண்டி உயர் குடிமக்களினுடைய வருமான வழிகள் இன்னும் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டதால் அவர்கள் அனைவரும் பிரித்தானியரிடமே சம்பளத்துக்கு பணிபுரிய வேண்டிய ஒரு நிலைமை உருவாகி இருந்தது அதே போன்று கண்டி சுதேச அதிகாரிகள் ஏற்கனவே பொதுமக்களிடமிருந்து பல அன்பு அன்பளிப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருந்தது அவ்வாறு அன்பளிப்புகள் வழங்க முடியாது பிரித்தானிய அதிகாரிகளுக்கே தவிர வேறு எந்த அதிகாரிகளுக்கும் சுதேச அதிகாரிகளுக்கும் அன்பளிப்புகளை பொதுமக்கள் வழங்கக்கூடாது என்ற அறிவிப்பும் வழங்கப்பட்டது இதுவெல்லாம் கண்டி பிரதானிகளுடைய அந்தஸ்தையும் உரிமையையும் அதிகாரத்தையும் குறைத்த செயற்பாடுகளாகவே காணப்பட்டன அதே போன்று தேசாதிபதியினுடைய அனுமதியின் பேரில் தான் கண்டி ராஜ்யத்தில் சமய நடவடிக்கைகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்கின்ற சமய ரீதியான கட்டுப்பாடும் அங்கு விதிக்கப்படுகின்றது ஆகவே இவ்வாறு பல இன்னல்களுக்கு கண்டி மக்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விளைவு இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சுதந்திர போராட்டத்தின் விளைவாக ஏற்பட்டிருந்தது இவர்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சுதந்திர போராட்டத்தின் தியாகி வீரர் தலைமைத்துவம் வழங்கியவர் கேபிட்டி பொள்ளத்தி சாவா அவருக்காக அவருக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒரு சிலையே அவருடைய மகிமையை இன்றும் எடுத்து கூறுகின்றது கேபிட்டி பொள்ளத்தி சாவையை அவருடைய வீரத்தை பறைசாற்றுகின்ற ஒரு ஓவியம் ஆகவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு போராட்டம் என்றால் என்ன அது எவ்வாறு விருத்தி அடைந்ததே அதற்கு பின்னால் இந்த காரணங்கள் என்ன அதனை எவ்வாறு பிரித்தானியர்கள் அடக்கினார்கள் அந்த போராட்டம் ஏன் தோல்வியில் முடிந்தது என்ற விடயங்களை நாங்கள் நோக்கினோம் அந்த வகையிலே அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுதந்திர போராட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுதந்திர போராட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே இதுவும் இலங்கை மக்களால் நடத்தப்பட்ட இலங்கை வரலாற்றிலே மறக்க முடியாத ஒரு முக்கியமான போராட்டம் அந்த வகையிலே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இரண்டாம் சுதந்திர போராட்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அவ்வாறு அந்த போராட்டத்துக்கு நாங்கள் வரைவிளக்கணும் சொல்வதாக இருந்தால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு போராட்டம் என்பது தோல்வி அடைகின்றது ஆகவே சரியாக அந்த புரட்சி போராட்டம் தோல்வி அடைந்து முப்பது வருடங்களுக்கு பிறகு ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சிக்கு எதிராக மீண்டும் இடம்பெற்ற ஒரு போராட்டம் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு போராட்டம் ஆகவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு போராட்டம் நடந்து சரியாக முப்பது வருடங்களுக்கு பிறகு இன்னும் ஒரு போராட்டம் நடக்கின்றது அது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு போராட்டம் இது இரண்டாம் சுதந்திர போராட்டம் என்று அழைக்கப்பட்டது அதே போன்று கண்டியருக்கு பழக்கமான பழைய மன்னராட்சி முறையை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும் என்ற அதே நோக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டில் எந்த நோக்கத்துக்காக மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்களோ அதே நோக்கத்துக்காகவே இரண்டாவது முறையும் இடம்பெறுகின்ற ஒரு ஆயுத ரீதியான போராட்டமே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு போராட்டம் ஆகவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டையும் எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டையும் நாங்கள் ஒப்பிடு செய்த போது இரண்டும் ஒரே நோக்கம் தான் அதாவது அந்நிய ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டம் மீண்டும் சுதேச மன்னராட்சி முறையை வேண்டி நின்ற போராட்டம் இரண்டும் ஆயுத போராட்டம் இரண்டும் சுதேச மக்களால் பிரித்தானியருக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட போராட்டம் எனவே இவ்வாறான ஒற்றுமைகள் இதற்குள் இருக்கின்றன ஆகவே ஆங்கிலேயருடைய ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட இரண்டாவது சுதந்திர போராட்டமாக இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுதந்திர போராட்டம் சொல்லப்படுகிறது எனவே இந்த போராட்டத்தினுடைய நோக்கு இலக்கு குறிக்கோள் எல்லாமே ஒன்றுதான் சுதந்திரம் அடக்குமுறைக்குட்பட்டிருந்த குறிப்பாக மலையக மக்கள் மீண்டும் சுதந்திரத்தை வேண்டி உரிமை கோரி சுதந்திர நாடிகளாக செயற்பட்ட இந்த போராட்டமே இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு போராட்டம் அதனை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சித்திரமே இது இந்த சுதந்திர போராட்டத்தை பற்றி நாங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே இந்த போராட்டம் ஆரம்பமாகுவதற்கு பல காரணிகள் பங்களிப்பு செய்திருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு போராட்டத்துக்கு எவ்வாறு பல காரணிகள் காரணமாக அமைந்திருப்போ எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு போராட்டத்துக்கு பிரதானமாக இரண்டு காரணங்களே இருந்தன முதலாவது காரணம் கோல்புருக் ஆணைக்குழு கோல்புருக் ஆணைக்குழு உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே இலங்கையிலே ஒரு அரசியல் சீர்திருத்தம் இலங்கை மக்களுக்காக வேண்டி மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அந்த வகையில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கோல்புருக் ஆணைக்குழுவினது விதந்துரைப்பின் வரி கோல்புருக் அரசியல் சீர்திருத்தம் கோல்புருக் கெமரன் சீர்திருத்தம் இலங்கையில் அமுல்படுத்தப்படுகின்றது அந்த சீர்திருத்தத்தில் மக்கள் நலன் பேணப்படவில்லை மக்களுக்கான உரிமைகள் அங்கே இரு இல்லை அங்கே சுதந்திரம் இல்லை எனவே மீண்டும் எங்களுக்கு சுதந்திரம் தேவை என்ற இந்த அடிப்படையில் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுதந்திர போராட்டம் ஆஹ் நடைபெறுகின்றது ஆகவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு பின்னணியில் அமைந்த முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுதான் கோல்புருக் ஆணைக்குழுவினது விதந்துரைப்புகளும்
ஆயிரத்தி எழுநூத்தி சுதந்திர போராட்டத்துக்கு ஏதுவாகிய காரணங்களிலே சில பிரதானமான காரணங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் உண்டு கோல்புரு சீர்திருத்தத்தில் மக்கள் நம்பிக்கை இழப்பு அதற்கான விளக்கங்களை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போறோம் கோல்புரு சீர்திருத்தத்தின் விளைவாக கிராம சபை செயலிழந்தது கிராம சபை தான் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்து வந்த கம்சபா முறை இந்த கிராம சபை செயலிழந்தமையால் மக்கள் பல இன்னல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது அதே போன்று ஏற்கனவே இருந்த சிவில் சேவையாளர்கள் பலர் பிரித்தானியரால் பெருந்தோட்ட செய்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் விளைவாக அவர்கள் பெருந்தோட்டங்களுக்கு அதிகாரிகளால் நியமிக்கப்படுகின்றார்கள் அவை மக்கள் நலன் பண வேண்டிய சிவில் சேவையாளர் அதாவது சிவில் சேவையாளர்கள் என்பது இப்போது இருக்கின்ற பிரதேச செயலாளர்கள் போன்ற உயர் பதவிகளை வகிக்கக்கூடியவர்கள் தான் சிவில் சேவையாளர்கள் டிஎஸ் மாறன் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய டிவிஷனல் செக்ரட்டரி சொல்லக்கூடிய அந்த பதவி தான் சிவில் சேவை அவ்வாறான பதவியில் இருந்தவர்களை எல்லாம் நீக்கி பெருந்தோட்டங்களுக்கு வியாபார நோக்கத்துக்கு அனுப்பி விடுகின்றார் எனவே மக்கள் நலன் என்பது இங்கு குறைவாகவே பேணப்படுகின்றது ஆகவே நிர்வாகம் சீர்குலைகின்றது அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் இடையிலான ஒரு தொடர்பு குறைவடைந்து மக்கள் பிரச்சனைகளை யாரிடம் போய் சொல்வது மக்களுடைய பிரச்சனைகளை யார் தீர்த்து வைப்பது என்பது போன்ற பல பிரச்சனைகள் உருவாகின்றன ஏனென்றால் கோல்புரு விதந்துரைப்பின்படி பொருளாதாரத்துக்கே கூடுதலான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆகவே பெருந்தோட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதற்கான நிர்வாகத்துக்காக வேண்டி சிவில் சேவையாளர்கள் அனுப்பப்பட்டமையினால் இங்கு கிராம சபையும் செயலிழந்திருக்கிறது பிரித்தானிய சிவில் சேவையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனால் மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இடையிலான ஒரு பெரும் இடைவெளி தோற்றம் பெற்றது இந்த போராட்டத்துக்கு ஏதுவாகி முக்கியமான ஒரு காரணம் அடுத்து முக்கியமாக கிராமிய அபிவிருத்திகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்திகளை பொறுத்தவரையிலே பெரும்பாலும் கிராமிய சபைகளே இதனை மேற்கொண்டு வந்தன அவை கட்டாய அரசு சேவை முறை என்கின்ற ஒரு முறைக்கு கீழால் மக்களை ஒன்று கூட்டி அந்த சேவையை பயன்படுத்தி பொது வேலைகள் வீதி அமைப்பது குளங்களை அமைப்பது கால்வாய்களை அமைப்பது போன்ற வேலைகள் கட்டாய அரசு சேவை முறையினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு இதனை கோல்புரு சீர்திருத்தம் நீக்கியமையினால் உட்கட்டமைப்பு விருத்திகள் எல்லாம் தடைப்பட்டு விடுகின்றன இதனால் மக்களுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் குறைவடைந்து செல்கின்றன எனவே குளங்கள் இல்லை கால்வாய்கள் இல்லை வீதி அமைப்புகள் இல்லை எனவே மக்கள் பாரிய நெருக்கடிக்குள் உள்ளாக வேண்டிய ஒரு நிலை தோற்றம் பெறுகின்றன அஹ் இவ்வாறான அமைப்பில் தான் கிராம சபையிலே இங்கே மக்கள் பிரச்சனைகளை கிராம சபையிலே முறையிட்டு நீதி பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை காணப்பட்டது அதே போன்று மக்களுடைய பிரச்சனைகளை மக்களை தீர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஜனநாயக முறை கிராம சபைகளில் காணப்பட்டது இந்த முறைமை இந்த கோல்புரு சீர்திருத்தத்தின் பிரகாரம் நீக்கப்பட்டது என்பதுதான் இந்த நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு ஏதுவாகிய காரணங்கள் பிரதானமானது அதே போன்று முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது ஸ்டுவர்ட் மெக்கன்சி என்று சொல்லக்கூடிய அரசாங்க தேசாதிபதி பிரித்தானிய தேசாதிபதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு ஒரு சட்டத்தை விதிக்கிறார் அந்த சட்டம் தரிசி நில சட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த சட்டம் என்னவென்றால் ஒருவர் ஒரு நிலத்தை உரிமை கூற வேண்டுமா இருந்தால் அவரிடம் முறையான ஆவணங்கள் இருக்க வேண்டும் முப்பது வருடம் அவர் அதனை பயன்படுத்தியதற்கான சான்றுகள் இருக்க வேண்டும் அவர் அதனை பயிர் செய்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிபந்தனையை ஸ்டுவர்ட் மெக்கன்சியினுடைய இந்த தரிசி நில சட்டம் முன்வைத்தது கண்டிய மக்களை பொறுத்தவரையிலே பெரும்பாலான மக்கள் விவசாயிகளா இருந்தார்கள் அவர்களிடம் நிலம் இருந்தது அது அவர்களுக்கு சொந்தமான நிலம் ஆனால் அது அவர்களுக்கு சொந்தமான நிலம் என்று உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஆவணங்கள் அவர்களிடத்தில் இருக்கவில்லை இதனால் இந்த பிளையினத்தை தங்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக் கொண்ட பிரித்தானிய அரசாங்கம் பொது மக்களுடைய நிலங்களை எல்லாம் அரசுடமையாக்கிக் கொண்டது இது பாரிய ஒரு அநீதியாக காணப்பட்டது ஆகவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதிலே கொண்டு வரப்பட்ட தரிசு நில சட்டத்தின் மூலமாக மக்களுடைய நிலங்கள் அபகரிக்கப்பட்டமை இந்த போராட்டத்துக்கு முக்கியமான காரணியாக அமைந்தது அதே போன்று இலங்கையில ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த நெல் விவசாயம் போன்ற சுதேச விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கு அரசு அனுசரணை வழங்கவில்லை அதற்கான ஆதரவை கொடுக்கவில்லை மாற்றமாக பெருந்தோட்ட பயிற்சிகைகள் கோப்பி தேயிலை போன்ற பெருந்தோட்ட பயிற்சிகைகளுக்கு பிரித்தானிய அரசாங்கம் கவனம் எடுத்தது பிரித்தானிய அரசாங்கம் வெளிநாட்டிலிருந்து குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் இருந்து மலிவான கூலிகளை கொண்டு வந்து இங்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுத்தார்கள் அதனால் இங்கிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போனது போன்ற பல பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகளை மக்கள் எதிர்கொள்கின்றார் பிரித்தானிய அரசாங்கம் தங்களுடைய இலாபத்தை கவனம் எடுத்ததை தவிர மக்களுடைய நலனில் கவனம் எடுக்கவில்லை என்பதுதான் மக்களுடைய ஏக்கமாக இருந்து வந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே மற்றும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை தான் நீதிமன்றங்கள் ஏற்கனவே இருந்த கிராம சபைகளிலே இருந்த கிராம நீதிமன்றங்களுக்கு இருந்த அதிகாரங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படுகின்றன மாவட்ட நீதிமன்றமே இங்கு அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற சட்டம் கொண்டு வரப்படுகிறது இதனால் கிராமிய மக்கள் பல கஷ்டங்களை இன்னல்களை அனுபவித்தார்கள் குறிப்பாக ஆஹ் அங்கிருந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட நீதிமன்றங்களிலே பெரும்பாலும் பிரித்தானிய நீத
இப்ப மக்களுக்கு புரியாத மொழியாக இருந்ததால் அது ஒரு பாரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தி அதே போன்று வழக்கறிஞர்களுக்காக மேலதிகமாக பணம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு புதிய வழிமுறையை மக்கள் பின்பற்ற வேண்டியிருந்த இது ஒரு பாரிய பிரச்சனையா இருந்தது அதே போன்று முத்திரை கட்டடம் என்று முதலாக கட்டடங்கள் ஆரவிடப்பட்டன இவ்வாறு பல சிக்கல்களை நீதி ரீதியாக மக்கள் எதிர்கொள்கின்றார்கள் ஏற்கனவே இருந்த கிராம சபைகளில் மக்களுக்கு எந்த விதமான செலவினங்களும் இல்லை தங்களுடைய பிரச்சனைகளை முன்வைத்து நியாயமான தீர்வுகளை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் ஆனால் மாவட்ட நீதிமன்றங்களிலே நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய தேவை வழக்குகளுக்காக வேண்டி கிராமப்புற மக்கள் மாவட்டங்களை நோக்கி மாவட்ட நீதிமன்றங்களை நோக்கி அலைந்து திரிய வேண்டிய ஒரு நிலை எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது இவ்வாறான இந்த இன்னல்கள் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வழிவகுத்த முக்கியமான காரணிகளாகும் அந்த வகையிலே உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு சுதேச மக்கள் பயிர் செய்து கொண்டிருந்த பல நிலங்கள் தரிசி நில சட்டத்தின் மூலம் மக்களுடைய நிலங்கள் அபகரிக்கப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலை உருவாகி இருந்தது இன்னும் சில காரணங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் பௌத்த சமயத்துக்கு அரசாங்கம் வழங்கி கொண்டிருந்த அரச அனுசரணை நிறுத்தப்படுகின்றது கிறிஸ்தவ சமயமே பிரதான சமயமாக மதிக்கப்பட்டு அதுவே பரப்பப்படுகின்றது இங்கு பௌத்த சமயம் பாதிக்கப்படுகிறது எனவே இதனை விரும்பாத பொதுமக்கள் இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக கிளந்தல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கின்றார்கள் ஆகவே பௌத்த சமயத்துக்கு எதிரான ஒரு அரசாங்கமாகவே பிரித்தானிய அரசாங்கத்தை அவர்கள் பார்த்தார்கள் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வழிவகுத்த பிரதான காரணமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம்தான் டொரிங்டன் தேசாதிபதியினால் உருவாக்கப்பட்ட புதிய வரி கொள்கை டொரிங்டன் தேசாதிபதி பதவியேற்றதில் இருந்தே அவர் கோப்பி செய்கை அவ்வப்போது இலங்கையிலே பெருந்தோட்டத்திலே கோப்பி செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அந்த கோப்பி செய்கை உலக சந்தையில ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியின் காரணமாக கோப்பி செய்யினால் பெரிய இலாபம் இல்லாமல் கோப்பி செய்கை நஷ்டத்திலே முடிவடைந்தது எனவே இந்த நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக டொரிங்டன் தேசாதிபதி புதிய வரி கொள்கையை இலங்கையிலே அமுல்படுத்துகின்றார் இந்த வரி கொள்கை இலங்கையிலே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வழிவகுத்த பிரதான காரணியாக கொள்ளப்படுகின்றது அந்த வகையிலே டொரிங்கனுடைய வரிகள் தொடர்பாக நாங்கள் பின்னால் விரிவாக நோக்குவோம் அதே போன்று இந்த வரிகளை அறவிட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே ப்ளூ புக் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நீல ஏடு என்கின்ற ஒரு புத்தகத்திலே இலங்கையிலே இருந்த மக்களுடைய தரவுகள் புள்ளி விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன ஒரு வகையான சென்சஸ் குடி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இடம்பெறுகின்றது இந்த கணக்கெடுப்பு இடம்பெற்ற போது மக்கள் நினைத்தார்கள் ஏதோ புதிய இன்னும் சில புதிய வரிகளை நியமிக்க போகிறார்களோ அல்லது நம்முடைய தகவல்களை திரட்டி வேறு ஏதாவது திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்த போகின்றார்கள் என்ற ஒரு அச்சம் சந்தேகம் பொதுமக்களிடத்திலே காணப்பட்டதால் அதுவும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சுதந்திர போராட்டம் வழிவகுத்து ஒரு பின்னணி காரணமாக அமைந்திருந்தது இவர்தான் டோரிங்டன் பிரபு இவர்தான் இலங்கையிலே அதிகமான வரிகளை விதித்து மக்களை சுமைக்கு உள்ளாக்கிய பிரித்தானிய பிரபுவாக இருக்கின்றார் அந்த வகையிலே டொரிங்டன் அறிமுகப்படுத்திய புதிய வரிகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கோப்பி செய்கையிலே ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை ஈடு செய்வதற்காக வேண்டி புதிய வரிகளை இவர் விதிக்கின்றார் முத்திரை வரி படகு வரி வண்டி வரி கடை வரி துப்பாக்கி வரி ஆள் வரி என அதிக வரிகளை இவர் விதிக்கின்றார் எந்த ஒரு விடயத்தை எடுத்தாலும் அதற்கு வரி செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு மக்கள் ஆளாகின்றார்கள் இதிலும் குறிப்பாக துப்பாக்கி வரி மிக எதிர்ப்புக்குள்ளான ஒரு வரியாக காணப்படும் என்றால் மக்கள் துப்பாக்கியை வாங்கி வைத்திருப்பது விவசாய நடவடிக்கைகளில் பாதுகாப்புக்காக வேண்டி விலங்குகளை இவற்றை அடுவதற்காக வேண்டி இந்த சந்தர்ப்பத்திலே துப்பாக்கியை வாங்குவதை விட அதற்கு செலுத்த வேண்டிய வரியினுடைய தொகை அதிகமாக காணப்பட்டதாக வரலாறுகள் சொல்கின்றன அந்த அடிப்படையிலே துப்பாக்கி வரி மக்களுக்கு மத்தியிலே கடும் எதிர்ப்பை சம்பாதித்துக் கொண்ட ஒரு வரியாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று புதிய வரியை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே டொரிங்டன் விதிக்கிறார் நாய் வரி நாய் வளர்ப்பவர்கள் கூட ஒரு வரி செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற இந்த வரிகள் எல்லாம் உண்மையில் பொருத்தப்பாடு இல்லாத வரிகளாக காணப்பட்டன மக்களை சுமைக்கு மேல் சுமையை தூக்க வைக்கின்ற நிலைமைகளாக காணப்பட்டன எனவே இவ்வாறு இந்த வரி கொள்கை மக்களும் குமத்தியிலே கடும் எதிர்ப்பை பிரித்தானிய அரசுக்கு எதிராக ஏற்படுத்தியது துப்பாக்கி வரி உங்களுக்கு தெரியும் துப்பாக்கி வைத்திருப்பவர்கள் அதற்காக வரி செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற நிலை இதனால் உங்களுக்கு தெரியும் மக்கள் கடுமையாக கோபப்பட்டு இந்த போராட்டத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு துப்பாக்கிகளை உடைத்தறிந்தார் அந்த அளவுக்கு இந்த துப்பாக்கி வரை மக்களிடையே ஒரு எதிர்ப்பலையை உருவாக்கி இருந்தது இந்த போராட்டத்தினுடைய தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதுவும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு போராட்டம் ஒன்று ஒரு இடத்தில் ஆரம்பித்து பல இடங்களுக்கு பரவிய போராட்டம் அந்த வகையிலே வரி கொள்கையை எதிர்த்து டொரிங்கனுடைய வரி கொள்கையை எதிர்த்து மக்கள் ஒன்று கூடினார்கள் குறிப்பாக கொழும்பிலும் கண
ஒன்று குடல்கள் இடம்பெற்றன பெரும்பாலும் வரி கொள்கையை எதிர்த்து தான் மக்கள் ஆயுத ரீதியாக அல்லாமல் சாத்வீகமான போராட்ட வழிமுறைகளுக்கு ஆரம்பத்திலே போராடுகின்றார்கள் கொழும்பு கண்டி காலி பதுளை அதற்கு பிறகு பதுளையிலே ஒன்று கூடிய மக்கள் தங்களுடைய துப்பாக்கிகளை நிலத்தில் அடித்து உடைத்து எறிந்து அரசாங்க அதிபருக்கு முன்னே தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை வெளிப்படுத்தினார்கள் இதே பிரித்தானிய அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி மீண்டும் ஒரு சுதந்திர போர் என் பக்க மக்கள் திரும்புகிறார்கள் என்ற அச்சம் ஏற்படுகின்றது எனவே பிரித்தானிய அரசாங்கம் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே ஒரு கழகத்தை அடக்கிய அனுபவத்தோடு இருக்கின்றது எனவே இதனை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம் என்று அவர்கள் திட்டம் திட்ட தொடங்குகின்றார்கள் பிறகு கண்டியிலே கச்சேரி கண்டி கச்சேரிக்கு முன்னால் நான்காயிரம் போராளிகள் ஒன்று சேர்கின்றார்கள் இது ஒரு பெரும் தொகையினராக ஒன்று கூடிய போது பிரித்தானிய அரசாங்கம் மிகவும் உஷாரடைந்தது அந்த வகையில் இது ஒரு பெரும் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியது கண்டி கச்சேரியிலே நாலாயிரம் பேர் ஒரே தரத்திலே ஒன்று கூடியமே ஒரு பெரும் நிகழ்வாக சொல்லப்படுகின்றது இதற்கு பிறகு மாத்தளை பிரதேசத்திலே தான் கடுமையான போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது மாத்தளையிலே ஆரம்பித்து பின்னர் கண்டி தம்புள்ளை வாரியப்புலை குருநாகல் போன்ற பிரதேசங்களுக்கும் துரிதமாக அப்படியே பரவி கொண்டு செல்கிறது ஆரம்பத்திலே மாத்தளையில் ஆரம்பித்து கண்டி தம்புள்ளை வாரியப்புல குருநாகல் என்று இது போராட்டம் வித்தியாசமான முறையிலே மாற்றம் அடைந்து ஆயுத போராட்டமாக திரும்புகின்றது அந்த வகையிலே அரச கட்டடங்கள் பிரித்தானிய அரசுக்கு சொந்தமான சில முக்கியமான கட்டடங்கள் தகர்க்கப்படுகின்றன தாக்கப்படுகின்றன இதனால் பிரித்தானிய அரசாங்கம் இந்த போராட்டத்தை எப்படியாவது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கடுமையாக முயற்சி செய்கிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் தம்புள்ளை பிரதேசத்திலே இருந்த தம்புள்ளை விகாரையிலே போராளிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒவ்வொரு பிரதேசங்களில் இருந்து மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து கொங்கொலகுட பண்டா என்கின்ற இந்த போராட்டத்தினுடைய கதாநாயகர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு போராட்டத்தின் கதாநாயகராக கொங்கொலகுட பண்டா காணப்படுகிறார் கொங்கொலகுட பண்டாவை அரசனாக அவர்கள் நியமிக்கின்றார்கள் அரசனா தங்களுடைய அரசனாக பிரகடனம் செய்கின்றார்கள் அவருக்கு கீழே அவர்கள் சத்திய பிரமாணம் செய்து கொண்டு அவருக்கு கீழே பணிபுரிவதற்கு பலர் ஒன்று சிறல்கின்றார்கள் கடக போல தேரர் இவர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றார் இந்த நிலைமையில் தான் இந்த போராட்டம் தொடங்குகின்றது இதுதான் தம்புள்ளை விகாரை இந்த விகாரையில் தான் ஒன்று கூடி கடக புல தேரருடைய வழிகாட்டலிங்கள் கொங்கடகுல பண்டா அரசனாக மாறிய அந்த சம்பவம் இடம்பெறுகின்றது இதுவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி போராட்டத்துக்கு வலுச்சேர்த்த முக்கியமான இடம் இவ்வாறு மக்கள் ஒன்று கூடிய சந்தர்ப்பங்களிலே பிரித்தானியர் தங்களுடைய அடக்குமுறையை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கின்றார்கள் எப்படி அந்த போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று பிரித்தானியர் மும்முரமாக செயற்படுகின்றார்கள் இந்த படத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆரம்பத்திலே மாத்தளை பிரதேசத்திலே ஆரம்பித்த இந்த போராட்டம் பின்னர் தம்புள்ளை பிரதேசத்துக்கு இடம் மாறி வந்து தம்புள்ளை விகாரையில் அது விஸ்வரூபம் எடுத்து பெரிய போராட்டமாக அது மாற்றமடைந்து இந்த போராட்டம் பிரித்தானியரை சற்று நிலை குலைய வைத்த ஒரு போராட்டமாக மாற்றி அமைந்தது இந்த போராட்டத்திலே தலைமைத்துவம் வழங்கிய முக்கியமானவர்களை நாங்கள் அடுத்து பார்க்கலாம் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டை பொறுத்தவரையிலே அதிலே முக்கியமாக பங்காற்றியவராக நாங்கள் ஒருவரை பார்த்தோம் அந்த வகையில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பொறுத்தவரையிலே இங்கு பலர் பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் வீரபுரன் அப்பு என்பவர் ஒரு மிகப்பெரிய வீரன் அவர் இந்த போராட்டத்திலே கடுமையான தங்களுடைய முயற்சிகளை செலவழித்தார் இவர்தான் வீரபுரன் அப்பு கொங்கலகுட பண்டா இந்த போராட்டத்தின் தலைவர் அவரே கண்டியம் மன்னராகவும் பிரகனப்படுத்தப்பட்டவர் கொங்கலகுட பண்டா இவர் இந்த போராட்டத்தின் முக்கிய தலைவராக கொல்லப்படுகின்றார் அதே போல தினேஷ் அங்குர அங்குராங்கேத்த அதே போன்று டிங்கிராள இந்த நான்கு பேர் இந்த போராட்டத்தில் முக்கியமானவர்களாக கருதப்படும் அதிலும் மிக முக்கியமானவர்களா முதல் இரண்டு பேர் வீரபுர நப்பு கொங்கலகுட பண்டா இவர்கள் இருவருக்கும் உதவி செய்தவர் தான் கடக போல தேர இவர்தான் வீரபுரன் அப்பு இவரை பற்றி பல புத்தகங்கள் கூட வெளிவந்திருக்கின்றன இவருடைய வீர வரலாறுகள் மிக முக்கியமான ஒரு வீரராக இவர் காணப்பட்டார் மிக தைரியசாலியாக காணப்பட்டார் பிரித்தானியரை நேருக்கு நேர் நின்று எதிர்த்த ஒரு பெரும் வீரராக காணப்பட்டார் இலங்கையின் சுதந்திரத்துக்காக உயிரையே தியாகம் செய்த ஒரு தியாகியாக இன்றும் வீரபுரன் அப்பு போற்றப்படுகின்றார் அவரை பற்றிய சில தகவல்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் மொரட்டுவையில் உயர பிரதேசத்தில் பிறந்த வீர ஹென்ன திகே பிரான்சிஸ்கு என்பதுதான் இவருடைய பெயர் பதினாலாம் வயதில் தான் பிறந்த இடத்தை விட்டு கண்டியை நோக்கி பயணமாகி வருகிறார் தனது நாடு இனம் மதம் என்பவற்றுக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்க கருதி அவர் மேற்கத்திய பாணியிலே தனது பெயரை புரன் அப்பு என மாற்றிக்கொண்டார் பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கு எதிராக மக்களை ஒன்றுபடுத்த தொடங்கிய அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கினார் கடக போல தேரரின் வழிகாட்டலிங்கள் செயற்பட்ட வீரபுரன் அப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் மாத்தலை மெக்டோவல் கோட்டையை தாக்கி அதனை கைப்பற்றிக் கொள்கின்றார் 
பிரித்தானியர்களுக்கு எதிராக பீர போராட்டம் நடத்தினாலும் கடைசியில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆகஸ்ட் எட்டாம் திகதி பிரித்தானியரின் துப்பாக்கி ரவைகளுக்கு அஞ்சாமல் முகம் கொடுத்து மரணத்தை தழுவிய இந்த நாட்டிலே வீர மரணம் எய்திய ஒரு தேசிய தலைவராக வீரபுரன் அப்பு காணப்படுகின்றார் வீரபுரன் அப்புவினுடைய சேவையை பாராட்டி மாத்தளையிலே நினைவு தூபி ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றும் அது காணப்படுகின்றது அந்த வகையிலே மாத்தளையிலே காணப்படுகின்ற வீரபுரன் அப்புவுக்கு அமைக்கப்பட்ட நினைவு தூபியே நீங்கள் இப்பொழுது படத்திலே காண்கண்டீர்கள் இவர்தான் கடக புல தேரர் கொங்கோகோட பண்டா மற்றும் வீரபுர நப்பு என்பவர்களை வழிகாட்டியவர் அவர்களை நெறிப்படுத்தியவர் கடக புல தேரர் இவர் ஒரு பௌத்த பிக்குவாக இருந்து கொண்டு இந்த போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கிய ஒருவர் அந்த வகையிலே கடக புல தேரரை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த வீரபுர நப்பு கொங்கோலகோட பண்டா ஆகிய இரு தலைவர்களுக்கும் தேவையான வழிகாட்டல்களை வழங்கி பாதுகாப்பை மேற்கொண்டு பிரித்தானியருக்கு எதிரான போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கி முன் நின்ற பௌத்த பிக்குகளின் பிதாவாக இலங்கை வரலாற்றிலே கடக போல தேரர் இடம் பெறுகின்றார் பல்வேறு துன்பங்களை அனுபவித்தவாறு காட்டில் உள்ள கட்குகை ஒன்றிலே பதுங்கி இருந்தவாறே பிரித்தானியர்களால் இவர் கைது செய்யப்படுகின்றார் கொங்கோலகோட பண்டா ஒளிந்திருக்கும் இடம் பற்றிய தகவலை தமக்கு தெரிவித்தால் இவரை விட்டு விடுவதாக உயிர் பிச்சை அளிப்பதாக பிரித்தானியர் கூறியும் கூட கொங்கோலகோட பண்டாவை பாதுகாப்பதுதான் நான் இந்த நாட்டுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரும் சேவை என்று வீர முழக்கம் பேசி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஆறாம் திகதி இவர் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் கடகப்பட தேரரும் இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்துக்காக தன்னுடைய உயிரை மாய்த்த மிகப்பெரும் வரலாற்று தியாகியாக போற்றப்படுகின்றார் அடுத்து வீர கொங்கலகோட பண்டா இவரும் முக்கியமான ஒருவர் இலங்கை வரலாற்றிலே மறக்க முடியாத ஒருவர் இவருடைய சேவையை பாராட்டி இலங்கை அரசாங்கம் அவருடைய நினைவு நினைவை வளர்க்கும் முகமாக முத்திரை வெளியிடப்பட்டிருந்தது அந்த வகையில வீர கொங்கலகோட பண்டா இவர் முக்கியமான ஒருவர் இலங்கை வரலாற்றிலே மறக்க முடியாத ஒரு ஆளுமை கொங்கலகோட பண்டா கலனியிலே வனவாசல பிரதேசத்திலே பிறந்தவர் வர்ணபுர தேவகே டேவிக் என்பவரை அவருடைய பெயர் வனவாசல டேவிட் அல்லது பேலிய கூட டேவிட் என்ற பெயராலும் இவர் அழைக்கப்பட்டார் வரி எதிர்ப்பு இயக்கத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மலை நாட்டுக்கு வந்தார் அங்கு திருமண பந்தத்தில் இணைந்து அங்கேயே தங்கிக் கொண்டார் பிறகு அவர் கொங்கலகோட பண்டா என்று பிரசித்தம் அடைந்தார் கொங்கலகோட பண்டா சிங்களவர்களின் மன்னனாக ஸ்ரீ விக்ரம சர்வ சித்தி ராஜசிங்க என்ற பெயரால் தம்புள்ளை பிகாரையிலே வைத்து முடிசூட்டிக் கொள்கின்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுதந்திர போராட்டத்திலே புரன் அப்புவுடன் சேர்ந்து தலைமைத்துவத்தை ஏற்றி செயற்பட்டார் உயிருடன் கைதான அவர் குற்றவாளி என ஒப்புக்கொண்டபடியால் இவருக்கு தண்டனை நாடு கடத்தல் வழங்கப்படுகின்ற அந்த வகையிலே மலாக்கா நாட்டுக்கு இவர் நாடு கடத்தப்படுகின்றார் சிங்களவர்களின் வீர புருஷராக கொங்கலகோட பண்டா திகழ்ந்து இறுதியிலே நோயினால் பிடிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி முதலாம் திகதி அவர் மரணமாகின்றார் இதுதான் கொங்கலகோட பண்டாவினுடைய வரலாறாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இந்த போராட்டத்தினுடைய தன்மையை நாங்கள் பார்த்தால் இது மாத்தலையை மத்திய நிலையமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கின்றது மலை நாட்டவர்கள் ஆரம்பத்திலே ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரான ஒரு பெட்டிஷன் ஒரு விண்ணப்பம் ஒன்றை கையளிப்பதற்காக செல்கின்றார்கள் இந்த நிலைமையிலே பிரித்தானிய தேசாதிபதி டொரிங்டன் யுத்த சட்டத்தை விதித்து மக்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டார் இதுவே இந்த போராட்டத்தின் முக்கியமான திருப்பு முனையாக அமைந்தது இராணுவத்தை அதிகமாக கொண்டு இந்த போராட்டத்தை அடக்க முனைந்தார் போராட்ட தலைவர்களுக்கு பல தண்டனைகளை வழங்கினார் அந்த வகையிலே வீரபுரன் அப்பு அவருக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படுகின்றது கடக புல தேரருக்கு துப்பாக்கியால் சுற்று கொலை செய்யப்படுகிறார் கொங்கலகோட பண்டா கசையடி வழங்கப்பட்டு நாடு கடத்தப்படுகின்றார் ஏனையோர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறைவாசம் அனுபவிக்கின்ற நிலை ஏற்படுகின்றது அந்த வகையிலே அஹ் வீரபுரன் அப்புக்கு மரண தண்டனையும் கடக புல தேரருக்கு துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்யப்படுகிறார் கொங்கோலகோட பண்டா கசையறி அடிக்கப்பட்டு மலாக்காவுக்கு நாடு கடத்தப்படுகிறார் ஏனையோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறை நடைக்கப்படுகின்றார்கள் இதை தவிர ஏனைய தலைவர்களுக்கும் சொத்துக்கள் அரசுடைமையாக்கப்படுகின்றது இந்த போராட்டம் வெட்டியெட்டியதா தோல்வி அடைந்ததான்னு பார்த்தால் உண்மையில் பௌதிக ரீதியாக இந்த போராட்டம் சிங்கள மக்களுக்கு தோல்வியே கொண்டு வந்தது ஏனென்றால் இந்த போராட்டமும் நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை அனுபவம் போதாமை ஒன்று காணப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அனுபவம் மிக்கவர்களாக இருக்கவில்லை அதே போன்று மலை நாட்டிலே ஒரு திருப்திகரமான பாதை தொகுதி இருக்கவில்லை பிரித்தானியரை பொறுத்தவரை அவர்கள் தொடர்ந்தும் தங்களுக்கு தேவையான வாகன வசதிகள் போன்றவற்றை அவர்கள் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஏனைய மக்களுக்கு மலை நாட்டிலே பயணிக்கக்கூடிய வகையில் திருப்திகரமான பாதை தொகுதி ஒன்று இல்லாமல் ஒரு குறைபாடாக காணப்பட்டது அதே போன்று ஆங்கிலேயர் தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் மேலதிக படைகளை வெளிநாட்டில் இருந்தும் உள்நாட்டில் இருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை அவர்களுக்கு காணப்பட்டது இதனால் அவர்களால் அதிகமான படை வீரர்களை கொண்டு இந்த போராட்டத்தை கொண்டு
பிரித்தானியர் கையாண்ட புதிய வகை ஆயுதங்களை சிங்கள மக்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அதே நேரம் சிங்களவர்களிடம் புதிய வகை ஆயுதங்களோ பயிற்றப்பட்ட படையோ இருக்கவில்லை இவ்வாறான இந்த நிலைமைகளால் இந்த போராட்டம் தோல்வியடைகின்றது அதே நேரம் இந்த போராட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட நகர்களுக்குள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது பல பிரதேசங்களுக்கு பரவாமல் ஏற்கனவே பிரித்தானியர் அதனை கட்டுப்படுத்தி இருந்தார்கள் இவ்வாறு சுதேச மக்கள் தம்மிடம் இருந்த ஆயுதங்களை கொண்டு பிரித்தானியர்களை எதிர்ப்பதற்கு முன் வந்தார்கள் இதனால் அந்த போராட்டத்துக்கு பாரிய அளவு இவர்களால் வெற்றியீட்ட முடியவில்லை இந்த போராட்டத்தினுடைய விளைவுகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த போராட்டம் சில நல்ல விளைவுகளையும் கொண்டு வந்தது இந்த போராட்டத்தில் அதிகமான வரிகளை விதித்திருந்த டொரிங்டன் தேசாதிபதி அப்போது பதவியில் இருந்த குடியேற்ற செயலாளர் எமர்சன் டெனன்ட் ஆகியோர் பிரித்தானிய அரசாங்கத்தினால் இலங்கையில் இருந்து மீள அழைக்கப்பட்டு இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் என அவர்கள் பதவி நீக்கம் படுகின்றார்கள் அதே போன்று குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டோருக்கு தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டது நாம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட தண்டனைகளை பார்த்தோம் அவ்வாறான தண்டனைகளும் இந்த போராட்டத்தினுடைய ஒரு விளைவு அதே போன்று சொத்துக்கள் பல அரசுடைமையாக்கப்பட்ட அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன அதுவும் ஒரு பாரிய விளைவை மக்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படுத்தியிருந்தது எனவே சுதேச மக்கள் வீர வேஷத்தோடு நடத்திய இந்த போராட்டம் பௌதிக ரீதியாக சுதேச மக்களுக்கு தோல்வியை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் இந்த போராட்டம் இன்னொரு வகையில் வெற்றியை கொண்டு வந்திருந்தது அதுதான் பொதுமக்களின் எதிர்ப்புக்குள்ளாகிய சில வரி வகைகள் நீக்கப்பட்டன கடை வரி நாய் வரி போன்ற பொருத்தமில்லாத வரிகள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டன சில வரிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டன உதாரணமாக முத்திரை வரி துவக்கு வரி வண்டி வரி படகு வரி ஆள் வரி போன்ற வரிகளிலே மக்களுக்கு ஏற்ற வகையிலே சில மறுசீரமைப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒரு வெற்றியாகவே நாங்கள் கருத வேண்டியிருக்கிறது அதே போன்று விவசாய தொழிலே அதாவது கமத்தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த மக்கள் தொடர்பாக பிரித்தானிய அரசாங்கம் காட்டிய கவனம் போதாது என்கின்ற விடயம் பிரித்தானிய அரசாங்கத்துக்கு எத்தி வைக்கப்படுகின்றது அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கின்றார்கள் இதனால் இதற்கு பிறகு வரக்கூடிய காலத்திலே விவசாயத்தையும் நீர்ப்பாசனத்தையும் பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பை அரசாங்க அனுசரணையிலே அவற்றை செய்யக்கூடிய பொறுப்பை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டது மூன்று முக்கியமான நல்ல விளைவுகள் இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக ஏற்பட்டன பொதுமக்களுக்கு எதிர்ப்புக்குள்ளான வரிகள் நீக்கப்பட்டமை சில வரிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டமை விவசாயத்துக்குரிய அனுசரணையை அரசாங்கம் வழங்கியமை அந்த வகையிலே வாரான நீர்ப்பாசன நடவடிக்கைகளை பிரித்தானிய அரசாங்கம் மேற்கொள்ள தொடங்கியது அதே போன்று பெருந்தோட்ட பயிற்சியை செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு பாதை தொகுதி அமைக்கின்ற நடவடிக்கைகளும் பிரித்தானிய அரசாங்கம் ஏற்பட்டது அதே போன்று பிரதேச மற்றும் மாகாண நிர்வாக நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துமாறு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் பின்னர் ஆட்சியாளர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது இதெல்லாம் நல்ல விளைவுகள் இந்த விளைவுகளின் விளைவாகத்தான் இலங்கையிலே நகர சபைகள் கிராம சபைகள் இன்று நடைமுறையில் இருக்கின்ற நகர சபா கிராம சபைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த சபைகள் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டமை இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக எங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றிகள் ஆகவே பல்வேறு நல்ல விளைவுகளை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி போராட்டம் கொண்டு வரும் பகுதிக ரீதியாக நாங்கள் தோற்றிருந்தாலும் இந்த போராட்டத்தின் விளைவுகள் எங்களுக்கு வெற்றியை கொண்டு வந்து சேர்த்தன இது மலைநாட்டில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு பாதை தொகுதி இறுதியாக நாங்கள் ஒரு விடயத்தையே பார்க்கலாம் இந்த போராட்டம் நியாயமானது என்பதை பிரித்தானிய அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தது எனவே இந்த போராட்டம் வெற்றிதான் எனவே அந்த வகையில மூன்று முக்கியமான ஆதாரங்களை நாங்கள் செய்யலாம் வரிகள் இரத்து செய்யப்பட்டமை வரிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டமை விவசாயத்தையும் நீர்ப்பாசனத்தையும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் மேம்படுத்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்தமை இந்த மூன்று காரணங்களும் இந்த போராட்டத்தை பிரித்தானியர் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தனர் இதனுடைய நியாயத்தை புரிந்து கொண்டிருந்தனர் இந்த போராட்டம் வெற்றி பெற்றது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தோல்வி என்றாலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு தோல்வியை மாத்திரமே கொண்டு வந்தது ஆனால் விளைவு ரீதியாக அது வெற்றியையே கொண்டு வந்தது என்பதை நாங்கள் இந்த அமர்வினூடாக கற்றுக்கொண்டோம் ஆகவே அன்புக்குரிய மாணவர்களே தரம் பதினொன்றுடைய வரலாறு பாடத்திலே இரண்டாம் அழகு இலங்கையில் பிரித்தானிய அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுதென்ற பாடத்தில் எவ்வாறு அதிகாரத்தை நிலைநாட்டினார்கள் என்பதை நாங்கள் முதலாவது காணொலியிலும் அவர்களுக்கு எதிரான இரண்டு சுதந்திர போராட்டங்கள் பற்றி இந்த காணொலியிலும் நாங்கள் பார்த்தோம் ஆகவே கற்ற விடயங்களை நல்ல முறையில் நீங்கள் படித்து மீட்டி பயிற்சிகளில் ஈடுபடுமாறு கேட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் மற்றும் ஒரு பாடத்திலே உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி